அமுதான தமிழினி வாழி என் ஆவியிலே கலந்து நாவில் நிலை தவழும் அமுதான தமிழினி வாழி என்று அன்னை தமிழை வணங்கி ஓங்கள் இடை எழுந்து உயர்ந்தோர் தொலை விளங்கி ஏங்கொழி நீர் நாளத்து இருளகற்று மாங்க உற்றுள் அங்க ஆங்கவற்றுள் மின்னே தனியாளி செங்கதுரோன் மற்றொன் மற்ற ஒன்று ஏனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் என்றால் தண்டி அரங்காலத்தில் பாடப்பட்ட ஒரு புலவரின் பாடலில் அந்த கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த உயர்ந்த மலைகளுக்கு இடையே தோன்றி உலக மக்கள் எல்லாம் தொழும் வகையாக விளங்கி உலக மக்களுக்கு இருளை அகற்றக்கூடியவை ஒன்று மின்னே தனி சக்கரத்தை சொன்று சூழல்கிற சூரியனும் தண்ணிகரே இல்லாத தமிழும் என்று தமிழை ஞாயிற்று கோப்பாக சொன்ன அந்த பாடலுக்கு ஓமை சொன்னது போல ஞாயிறை போற்றுதும் என்று தமிழால் இணைந்து தமிழை போற்றி ஞாயிறை போற்றுகிறோம் என்ற தலைப்பிலே தொடர்ந்து நூத்தி பத்தொன்பது வாரம் முடிந்து இப்போது நூற்றி இருபதாவது வாரத்தில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறோம் இந்த இனிய தருணத்தில் அரங்கில் இணைந்திருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நிறு அமைப்பினுடைய நிருபர் வெளிப்படுத்துவர் ராமசுவரம் அவர் சார்பாகவும் அரங்கில் இருக்கும் ஒவ்வொருவர் சார்பாகவும் வணங்குகிறோம் மார்ச் மாதம் மார்ச் எட்டாம் தேதி அனைத்துலக மகளிர் தினம் என்பதால் மார்ச் மாதம் முழுவதும் மகளிருக்காகவே மட்டுமல்லாமல் மகளிராலே கொண்டாடப்படுகிற வகையில் அனைத்தும் மகளிர் உரையாளர்கள் சிறப்புரையாளர்களை தேர்ந்தெடுத்து தமிழ் இலக்கியத்தில் கப்பெண்களின் கவித்திரம் என்ற தலைப்பில் முனைவர் ஓசூர் மணிமேகலை அவர்களும் இன்றைய தமிழ் என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர் வே இன்சுவை அவர்களும் பாடல் பிறந்த கதை என்ற தலைப்பில் பாரதியின் கொள்ளுப்பேத்தி கவிஞர் ரா உமாபாரதி அவர்களும் அவையின் அருந்தமல் என்ற தலைப்பில் திருமதி ஜெயந்த ஜெயந்தி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களும் நான்கு பெண் ஆளுமைகள் தொடர்ந்து பெண்களை பற்றி பெண்மையை பற்றி பேசி பேசினாலும் கூட ஒரு ஆண் பெண்களை பற்றி பெண் புலவர்களை பற்றி பேசுகிற அரங்கமாக அந்த மகிழரங்கம் தொடர்வாதாகவே இப்பொழுது தோன்றுகிறது ஏப்ரல் வந்தாலும் கூட மகளிர் தினம் இன்னும் முடியவில்லை இந்த செய்தி இந்த அழைப்புதல் கிடைத்த போது மருத்துவர் சேர்லாதன் சொன்னது பரவாயில்லை ஒரு ஆண் திரும்பவும் பேசுகிறார் எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது ஐ ஆண் பேச்சாளர் என்று ஒரு மகிழ்ச்சியாக சொன்னார் அந்த வகையிலே ஆண் பேச்சாளர்களை காண நான்கு வாரமாக காணாத அரங்கு இப்பொழுது முனைவர் சு சதாசு அவர்கள் வடிவில் இப்பொழுது மீண்டும் தொடர்கிறது ஐயா அவர்களை அன்போடு வணங்கி வரவேற்கிறேன் முறைப்படி வரவேற்பதற்காக சேலத்தை சேர்ந்த தமிழ் ஆர்வலர் இந்த அரங்கிலே முன்பு உரையாற்றிய பிறந்தகை திரு ரா நடராசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் உங்கள் சார்பாக ஐயா வணக்கம் கேக்குது ஐயா ஹலோ பேசலாம் இந்த ஞாயிறு போற்றும் குழுவில் நூத்தி இருபதாவது நிகழ்ச்சியாக இன்று நடைபெற இருக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு நமக்கு நம்முடைய வருகையை ஏற்று சிறப்புரையான தங்க சங்க பெண் புல பெண்பால் புலவர்களின் சமூகவியல் பார்வை என்ற கருத்து நோக்கில் நம்முடைய நம்முடைய சிறப்புரையாற்ற வந்திருக்கும் திரு முனைவர் சதாசிம் அவர்களையும் அவர்கள் உள்ளிட்ட மற்றும் இங்கே ஆன்ற அறிந்த சான்றோர்கள் திரு இறைமதி அவர்களும் முனைவர் சதா திரு சுப திருப்பதி ஐயா அவர்களும் மருத்துவர் சுப திருப்பதி அவர்கள் சம்பத்குமார் மருத்துவர் சேரலாதன் இங்கே உரையாற்றிய ஜெயந்தி சீனிவாசன் மற்றும் சத்யா சத்யநாராயணன் மருத்துவர் கற்புகம் ஈரோட்டிலிருந்து திரு ரமேஷ் அந்தமானிலிருந்து அந்தமான் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் இங்கே ஏற்கனவே உரையாற்றியவர் கணபதி மருத்துவர் எழுத்தாளர் கோ கோபால் அவர்கள் சண்முகம் மற்றும் குமாரராஜா சக்தி அனைவரையும் இந்த நிகழ்விற்கு வருகித்ததற்கு மிக நன்றியுடன் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் இந்த ஞாயிறு போட்டும் குழுவின் சார்பாக மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்னும் பெயர் விட்டு போனவர்களின் சார்பாகவும் அவர்களையும் வருக வருக என்று இருகரவுக்கு சிரம்பி வருக என்று அழைக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் திரு ராசன் ஐயா அவர்களுக்கு அன்பார்ந்த வணக்கம் வங்கியியல் தொடர்பாக அவர் பணியாற்றிருந்தால் கூட தமிழ் துறையில நீண்ட மிகுந்த ஆர்வம் உடையவர் எல்லா நிகழ்வுகளும் பங்கு பெறுவது மட்டுமல்லாமல் நிறைய 
தமிழ் சார்ந்த கேள்விகளை எழுப்புவதிலும் தமிழ் உரையே நிகழ்த்தி நான் இருந்தாரங்களே அந்த வகையில ஒரு தமிழ் ஆர்வம் உள்ள அவை என்று சொல்ல வேண்டும் அஹ் நிறைய மருத்துவர்கள் என்று சொன்னாங்க திரு டாக்டர் கற்பகம் என்றவனா மருத்துவர் சொன்னாரு அவங்க மருத்துவர் இல்லை ஒரு கல்லூரி முதல்வர் கற்பகம் அவர்கள் அவர்களுக்கும் வரவேற்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயா அவர்கள் சொன்ன பெயர்கள் தாண்டி திரு சி ரா ஐயா அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அஹ் வள்ளுவர் குழு குடும்பத்தினுடைய தலைவர் ஸ்ரீ ராஜேந்திர ஐயா அரச ஐயா அவர்கள் அவர்களையும் வரவேற்கிறோம் திரு காயர் போர்டு அவருடைய செக்ரட்டரி திரு குமார்ராஜா அண்ணா அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் திரு புருஷோத்தமன் அவர்கள் சம்பத்குமார் அண்ணா கோவையில் இருந்து இருக்கிறார்கள் அந்தமான் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் இன்றைய உரையாளர்களுடைய நெருங்கிய நண்பரும் கூட அஹ் உதய சங்கர் திருமதி சத்யா கோபாலை மருத்துவர் மூத்த மருத்துவர் கோபால் ஐயா இந்த அரங்கிலே முன்பு நிறைய உரையாற்றிய உரை நிகழ்த்திய ஜெயந்த ஜெயந்தி ஸ்ரீனிவாசன் அம்மா அனைவரையும் வரவேற்றும் இன்றைய தலைப்பு மீண்டும் பெண்களை பற்றி சங்க தமிழ் பெண்களை பற்றி சங்க தமிழ் பாடல்களிலே இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது பாடல் அதில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி நாலு பாடல்கள் அகத்தை பற்றி இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி நாலு பாடல்களும் கூட ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாடல்கள்ல தலைவன் கூற்றாக தோழி கூற்றாக நற்றாய் கூற்றாக செவிலி பரத்தையர் என்று பெரும்பான்மையான அகத்தினை பாடல்கள் பெரும்பான்மை ஆண்களுக்கு என்று நானூத்தி ஒன்பது பாடல் தான் ஆயிரத்தி எட்நூறுல ஆயிரத்தி நானூறு போக நானூறு தான் ஆண்களுக்கான அஹ் அக பாடல்கள் என்று அங்கேயும் பெண்களுடைய ஆட்சி மேலும் இருந்தது அது மட்டுமல்லாமல் புலவர்களிலே கூட சுமார் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாப்பத்தி ஆறு புலவர்கள் முப்பத்தி ரெண்டு பெண்பார் புலவர் இருக்கிறார்கள் மொத்தமாக சங்க இலக்கியத்தில் கிடைத்த பெண்பார் புலவர் என்ற பட்டியல்ல ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு பட்டியல் இருக்கிறது அச்சித்தை மகள் நாகையார் என்றும் அவ்வையார் அல்லூர் நன்முல்லை ஆதிமந்தி இளைவெயின் என்று பெரிய பட்டியலே உக்கூர் மாசாத்தியார் தொடங்கி வெள்ளி வீதியார் வெளிபாடிய காமக்கண்ணியார் என்று ஒரு பெரிய பட்டியலே அந்த காலத்திலே திறந்திருக்கிறது ஒரு வெளிநாட்டிலே சொல்வார்கள் கிரேக்கத்திலே ஒரு எட்டு பெண்பால் புலவர்களை கண்டுபிடித்தார்கள் என்று ஆனா அந்த சமயத்தில் மிகச்சிறந்த நாகரிகமாக கருதப்படுகிற வரலாற்றை மிக சரியாக பதிவு செய்ததாக கருதப்படுகிற கிரேக்க நாகரிகத்திலும் எகிப்து நாகரிகத்திலும் கூட அவ்வளவு பெண்களை பெண்களை எழுத்தாளர்களாக பதிவு செய்யவில்லை என்ற கருத்தை நிலை படுத்தேன் அந்த வகையிலே ஆதி சமுதாயத்திலும் தமிழ் பெண்கள் மிகுந்த கல்வி அறிவோடு மட்டுமல்லாமல் கவிதை பாடுகிற திறனோடு இருந்தார்கள் என்கிற செய்தி மிக அளப்பரிய மகிழ்ச்சியும் உபயையும் தரக்கூடிய செய்தி அது மட்டுமில்லாமல் எப்படி இப்பொழுது ஆண்கள் பிறக்க வேண்டும் என்று வேண்டு விரும்புகிறார்களோ அதே மாதிரி பெண் குழந்தை பெற வேண்டும் என்ற செய்தியும் வந்திருக்கிறது ஒரு ஐங்குறு நூறு இரண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது பாடலிலே குன்றக்குறவன் கடவுட் பேணி இறந்திரன் பெற்ற எல்வலை குடும்பங்கள் என்ற சொற்றொழில் சொல்லுதுன்னா அதாவது கடவுளை வேண்டி பெண் குழந்தை பெற்றார் என்ற செய்தியையும் அறிகிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு புறநானூற்று செய்திகளை நாம படிக்காதது கிடையாது எல்லாரும் நிறைய பாடல்களை சொல்லியிருப்போம் கிடுக சிந்தை கடிதைவன் துணிவே மூதன் மகளிர் ஆகுதல் தகுமை என்று அந்த ஒரு பெரிய போர்ப்பரணி பாடுகிற பாடல் அஹ் நேற்று முன் நடந்த போரில் அண்ணன் இறந்தான் நேற்றைய போரில் கணவன் மாண்டான் இப்பொழுதும் போர்ப்பறை கேட்கிறது இளம்பை தன்னுடைய மகனை ஆஹ் எண்ணெய் வைத்து சீவி சிங்காரித்து போர்க்களம் செல்க என்று சொல்லுகிற சிந்தை ஒரு துணிவும் பெற்ற பெண் மக்களாக அந்த காலத்தில் தமிழ் பெண் மக்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த சிறப்பை எல்லாம் எடுத்துக் கூற வந்திருப்பவர் திரு முனைவர் சு சதாசிவம் ஐயா அவர்கள் அவர் ஆஹ் தமிழ்துறை சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரியிலே தமிழ் துறையிலே உதவி பேராசிரியராக பணிபுறுகிற எனக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பர் கடந்த ஒரு ஆறு ஏழு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து என்னுடைய நட்பு வட்டத்திலே இருக்கிற ஒரு தமிழ் ஆளுமை அது மட்டுமில்லாமல் எந்த பேச்சாளரை அணுகினாலும் சதாசிவம் ஐயா அவர்களை தெரியாமல் இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு தமிழ் துறையிலே ஆர்வமும் புலமையும் இருப்பதை விட எல்லாரிடமும் நட்பாக பழகு பழகுவதும் அரவணைப்பதும் பல்வேறு பேராசிரியர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அழைத்து செல்வதும் அவருடைய தனிப்பட்ட கடமையாக இருக்கிறது அடிப்படையில் அவர் தர்பூர் மாவட்டம் பொன்னகரம் வட்டத்தில் அஜயினி ஹல்லி என்ற சிற்றூரில் பிறந்தவர் சேலக்கு சேலத்துக்கு மிக நெருக்கமான ஒன்று கூட சொல்லலாம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை தமிழ் கந்தசாமி கன்று கல்லூரியிலே இளங்கலை தமிழ் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை முதுகலை பண்டை தமிழர் வாழ்வியல் வரலாறு என்னும் தலைப்பில் சென்னை கிருத்த கல்லூரியிலே ஆய்வியல் நிறைஞர் பிஹெச்டி பட்டம் சங்க பெற்பார் பெண்பார் புலவர்கள் சமுதாய சிந்தனை இன்றைய தலைப்பிலேயே அவர் முதலமை உணவர் பட்டம் பெற்றவர் நூலாசிரியராக பதிமூன்று நூல்களும் பதிப்பாசிரியராக எழுபத்தி எட்டு நூல்களையும் வெளியிட்டிருக்கிறவர் செம்புளம் என்ற காலாண்டிதழை பத்தாண்டுகளாக நடத்துகிறவர் தன்னுடைய பதிப்பா பதிப்பு 
சிமுதாய் பதிப்பகம் என்கிற தனி பதிப்பகத்தை நடத்தி கொண்டிருப்பவர் சிந்தனை செம்மல் தமிழ் செம்மல் பதிப்பு செம்மல் ஆய்வுச்சுடர் செம்மொழிச்சுடர் இலக்கிய வேந்தன் உட்பட்ட பல விருதுகளை வென்றவர் மலேசியா சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா போன்ற பல நாடுகளுக்கு சென்று கருத்தரங்குகளை பங்கு பெற்று வருபவர் முன்னணி நாளிதழ்கள் கட்டுரைகள் வெளியிட்டும் தொலைக்காட்சியில் நேர்காணல் நிகழ்ச்சியும் பல்வேறு வகைகளை தமிழுக்கான சேவை செய்து வருகிற இந்த அரிய தமிழ் ஆய்வாளர் ஆய்வாளர்களை உருவாக்குகிற ஒரு பேராசிரியர் நமக்கு நம்மோடு இணைந்து இந்த தலைப்பிலே இந்த உரை தர வருவது பெருமைக்குரியது மகிழ்ச்சிக்குரியது அன்பு நண்பர் முனைவர் சு சதாசம் ஐயா அவர்களை இந்த சீரிய தலைப்பில் சங்க பெண்பார் புலவர்களின் சமூகவியல் பார்வை என்ற தலைப்பிலே உரை வழங்குமாறு உங்கள் சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா அரங்கம் உங்களுக்கா நான் பேச நினைத்ததையெல்லாம் மிக சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிற நம்ப அருமை நண்பர் இறைமதி அவர்கள் எப்பொழுது சிங்கை சென்றாலும் இன்முகத்தோடு வரவேற்று ஒரு விருந்தினர் வந்துவிட்டால் எப்படி விருந்தோம்பல் செய்ய வேண்டும் என்பதை எல்லாம் அவரிடம் இருந்து இலக்கியங்களில் நாங்கள் சொல்லி தருகிறோம் ஆனால் நடைமுறையில் அவரிடம் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமை நண்பர் ஏற்கனவே நூற்றி இருபதாவது வாரம் நிகழ்ச்சி இது ஏற்கனவே பல முறை பேசியிருந்தாலும் இன்றைக்கு அந்த வாய்ப்பை நான் அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும் நாள் அன்றி எடுத்த கருமங்களாக தொடுத்து நீண்ட உயர் மரங்கள் எல்லாம் பருவத்தால் அன்றி பலா என்பது போல நூத்தி இருபது நூத்தி பத்து பத்தொன்பது வாரங்கள் நடந்து முடிந்தபடி இந்த வாரத்தில் தான் நான் கலந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி ஒரு மரம் செடி கொடிகள் எல்லாம் பருவத்தில் பூக்கிறது காய்க்கிறது கணிக்கிறது என்பது போல இன்றைய நிலையில் தான் நான் வந்து இதில் பங்கேற்க வேண்டும் என்ற ஒரு இயற்கையின் சட்டம் அதாவது இயற்கை விதி இருக்கிறது என்பது போலும் நினைக்கின்றேன் மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் சேலத்தை சார்ந்தவர் என்னும் எழுத்தும் கண்ணன தகும் என்பது போல கண் மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு ஆதாரமாக இருந்து ஒரு ஊக்குவித்து தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நினைக்கையில் பெரும் மகிழ்ச்சி நேற்றைக்கு அவர் புலனத்திலே செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் ஐயா வருக இப்படி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர அவசியம் என்ன ஒரு ஆர்வம் தானே இப்படிப்பட்டவர்களால் தான் இந்த மொழி இன்னும் வீரியத்தோடும் உயிரோடும் இருந்து செழுமை பெறுகிறது என்பதை பார்க்க முடிகிறது இறைமதியார் அவர்கள் தொடர்ந்து ஒரு சலிப்பு தட்டிவிடும் சில நேரங்களில் இப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு ஆர்வம் மேலிடும் அது மட்டுமல்ல அவருடைய பரம்பரை அந்த ரத்தத்திலேயே ஊறி போன ஒன்றாக இருக்கிறதுனால தான் தமிழ் மரபுல அப்படி தோன்றியதுனால இப்படி செய்ய முடியுதான்னு தெரியல தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிற மொழிக்காக இலக்கியத்திற்காக தமிழுக்காக இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு அன்பு நண்பர் அவரோடு இப்பொழுது ஆரம்பத்திலே இணைந்து சற்று உரையாடல்கள்லாம் செய்ததை பார்க்கிற பொழுது எல்லாம் பொறியியலாளர்கள் ஐயா திருப்பதி போன்றவர்கள் மருத்துவ துறை சுப திருப்பதி அவர்கள் மருத்துவ துறை சார்ந்தவர்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் எல்லாவற்றையும் விட ஒரு பேரை கேட்டவுடனாக மனதில் சற்று நடுக்கம் தயக்கம் இவர் வருவார் என்பதை அறியவில்லை அவர் தான் அந்தமான் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் ஐயா இறைமதியாரனுடைய மூத்தவர் படிப்பிலே கோயம்புத்தூர் கல்லூரியிலே அவர் உண்மையிலேயே அற்புதமான ஒரு மனிதர் வரவேற்புரை நல்கிய இரா நடராஜன் ஐயா அவர்கள் எவ்வளோ ஒரு அவரு அவரை பத்தி இறையார் இறைமதியார் வந்து ஒரு ஒரு சில வார்த்தைகளை தொட்டு சொன்னாங்க வங்கி பணியில் இருந்தாலும் இலக்கியத்தின் மீது அதீத நாட்டம் கொண்டவர் என்று சொல்லி இப்படி பல்வேறு ஆளுமைகள் இங்கே வந்து ஏறத்தால ஒரு இருபதுக்கு மேற்பட்டோர் நாம இணைந்திருந்தாலும் பெரும் ஆளுமைகள் தொடர்ந்து இதில் பங்கேற்று வருகிறீர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து மார்ச் மாதம் உலக மகளிர் தினம் என்பதனால் தொடர்ந்து நான்கு பெண்கள் பேசிட்டாங்க இது ஐந்தாவதா பெண்களை பத்தி பேச ஒரு ஆண் வந்திருக்கிறார் என்று ஐயா இறைமதியார் ஒரு செய்தி சொன்னாங்க இந்த சமுதாயம் என்பது ஆணும் பெண்ணும் கலந்ததுதான் என்பதில் மறுப்பில்லை விவேக சிந்தாமணியிலே தரித்திரம் அறியா பெண்டீர் என்று ஒரு வார்த்தை வரும் 
ஆபத்திற்கு உதவா பிள்ளை அரும்பசிக்கு உதவா அன்னம் தாகத்தை தீரா தண்ணி தரித்திரம் அறியா பெண்டிர் கோபத்தை அடக்க வேண்டும் துருமொழி கொள்ளாட்சியிடம் பாபத்தை தீரா தீர்த்தம் பயனில்லை ஏலும் தானே என்று அதில் வரும் தரித்திரம் அறியா பெண்டிர் ஒரு இல்லால் இல்லான் இல்லால் இந்த இல்லால் என்று சொன்னால் இல்லத்தை ஆள்பவள் இல்லான் என்று சொன்னால் பொருள் அற்றவன் இல்லாதவன் பொருள் இல்லாதவன் இப்படித்தான் பொருள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு கல்லானே ஆயினும் கைப்பொருள் ஒன்று உண்டாயும் எல்லோரும் சென்று எதிர்கொள்வர் இல்லானை இல்லான்னா பொருள் இல்லாதவனை பொருள் இல்லாதவன் இல்லானை இல்லாலும் வேண்டால் ஈண்டெடுத்த தாய் வேண்டால் செல்லாது அவன் வாயில் சொல் என்று இல்லான் என்றால் பொருள் இல்லாதவன் இல்லால் ஆக ஒரு இல்லத்தை குடும்ப கடமையை இல்லற நெறியை ஒரு செம்மாந்த ஒரு இல்லறம் ஒரு அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது என்பது போல ஒரு இல்லற நெறியை முன்னின்று நடத்துபவள் பெண்ணாக இருந்திருக்கிறாள் அது அக்காலம் தொட்டு சங்க காலம் தொட்டு இன்றைக்கு பெண்ணியம் என்றால் என்ன என்பதற்கு எந்த விளக்கத்தை கூறினாலும் அதற்கு பெண்ணுரிமை பேசுவது பெண்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை பேசுவது என்று பல நிலைகளில் பார்க்கிறோம் ஆனால் சங்க காலத்திலே சங்க காலத்திலே நாம் இவ்வாறு பார்க்க முடியல எப்படி அப்படின்னு சொன்னா ஏறத்தால நானூத்தி எழுவத்தி மூன்று புலவர்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் நானூத்தி எழுவத்தி மூன்று புலவர்கள் நூற்றி மூன்று பாடல்களுக்கு ஆசிரியர் பெயர் தெரியல இறைமதியார் கூட குறிப்பிட்ட ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒரு பாடல்கள் சங்க இலக்கியத்திலே மொத்தமாக இருக்கிறது அதிலே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி இரண்டு பாடல்கள் அகம் சார்ந்தவையாக இருக்கிறது இதை வாசுப மாணிக்கனார் அகத்தினி ஆராய்ச்சி குறிப்பாக தமிழ் காதல் என்ற நூலை மிக அற்புதமாக பதிவு செய்திருப்பார்கள் அந்த நூலை வாசித்து முடித்து விட்டால் சங்க இலக்கியத்தை அப்படியே சங்க இலக்கியம் தான் இலக்கியம் வேறெல்லாம் இலக்கியம் தான் இலக்கியமா கருதப்படல அதனுடைய இப்ப அதுதான் அடிக்கரும் சங்க இலக்கியத்தை தொடுவதற்கு சற்று கடினமாக இருக்கும் அந்த பாடல்களில் வந்து அற்புதமான கருத்துக்கள் நிரம்பி இருந்தாலும் அதை வாசிப்பதற்கு படித்து உணர்ந்து புரிந்து கொள்வதற்கு சற்று கடினத்தன்மையோடு இருப்பதனால் அதை பெரும்பாலும் யாரும் அவ்வளவாக நெருங்குவதில்லை சங்க இலக்கியம் என்பது இந்த இருக்கின்ற இலக்கியங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தாய் ஒரு அடித்தளம் என்பதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆணிவேர் அதுதான் சங்க இலக்கியம் தான் எல்லா இலக்கியங்களுக்கும் தாய் அதுதான் அதிலிருந்து தான் இத்தனையும் முகிழ்ந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒரு பாடல்களில் சங்க கால சமுதாயத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்வியலையும் நாம் காணலாம் இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை தான் வாழ்க்கை முறை தான் மிக சிறந்தது ஆக சிறந்தது என்று நாம் மார்த்தட்டி கொள்கிறோம் எல்லா காலத்திலும் அவரவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அந்தந்த நேரத்தின் நியாயங்கள் என்பது போல அதை சொல்லி இருப்பார்கள் ஆனால் சங்க கால வாழ்க்கை முறைகளை நட்டினையிலே அதை திருவள்ளுவரும் ஆமோதித்திருப்பார்கள் பெயர் கண்டும் நஞ்சும் உண்பர் நடி நாகரிகர் என்று சொல்லுகிறார் நாகரிகத்திற்கு நாம் எதையோ இன்றைக்கெல்லாம் கற்பனை படுத்திக் கொள்கிறோம் அல்லது காரணமாக சொல்லுகிறோம் நாகரிகம் என்பது புறம் சார்ந்தது என்று சொல்லி நாகரிகம் என்பது மனம் சார்ந்தது அகம் சார்ந்தது என்று சங்க இலக்கியம் முன்வைக்கிறது சிந்தை என்பது செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவே என்று நட்டினை சொல்லுகிறார் மன நிறைவுதான் ஒருவனுக்கு மகத்தான செல்வமே ஒளிய அழிந்து போகின்ற பல இடங்களில் பல இடங்களில் சொல்லுவான் தலைவன் இந்த இளமை நிலையில்லாதது யாக்கை நிலையில்லாதது செல்வம் நிலையில்லாதது நிலையாமையில பேசுவான் நிலையில்லாதது இந்த நிலையில்லாத செல்வத்தை தேடுவதற்காக நான் செல்ல வேண்டுமா தலைவியே உன்னை விடுத்து உன்னோடு இருந்து பேசி மகிழ்ந்து இன்பம் துவிப்பதை விடுத்து நான் இப்படி இந்த நிலையில்லாத செல்வத்தை பல இடங்களில் புலவர்கள் இதை பதிவு செய்திருக்கிறார் நிலையில்லாத செல்வத்தை முட்டாசிறப்பின் பட்டின பாலையில முட்டாசிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் வாரிரும் கூந்தல் வயங்கையிலேயே இந்த காவிரி பூம்பட்டினத்தையே நான் பொருள் தேட சென்று பெறுவதாக இருந்தாலும் நான் போகல தலைவியோடு இருப்பதையே நான் விரும்புகிறேன் ஆனால் அப்படி கடமை ஒரு பக்கம் அதுவிட மிகச்சிறப்பு என்னன்னா சங்க கால ஆடவர் சமுதாயத்திற்கு நான் பிறகு பொன்முடியாருடைய பாடல் மிக முக்கியமானது கடமையை சொல்லு சங்க கால ஆடவர்கள் கடமையை உயிர் போன்றும் ஒரு 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 கண் போன்று பார்த்திருக்காங்க கடமை கடமை வந்து அவங்க செவ்வனை செய்யணும் சோம்பி இருத்தல் என்பதை சமூகம் அன்றைக்கு ஏற்றுக்கல அன்றைக்கு பாருங்க குறுந்தொகை எல்லாம் அதாவது அகப்பாடல்களை சொல்லுது 
இப்ப இந்த சமுதாயத்தையே ஐந்து நிலையாக பிரித்தெடுக்கிறார் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை பாலை என்பது தோன்றி மறைகின்ற ஒன்றுதான் பாலை என்பதற்கு நிரந்தரமான நிலம் இல்லை தமிழக சூழலிலே மலைப்பகுதி குறிஞ்சி நிலம் என்றும் காடுகள் முல்லை நிலம் என்றும் வயல் சார்ந்த பகுதிகள் மருத நிலம் என்றும் கடல் சார்ந்த பகுதிகள் நெய்தல் நிலம் என்றும் சொல்லப்படும் நாம் இன்றைக்கு இருக்கிற தமிழகத்தை மனநிலையை கொண்டு சங்ககால தமிழகத்தை பார்க்க கூடாது இன்னும் சொல்ல போனால் ஆய்வாளர்கள் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சங்க காலம் அதாவது பழம் தமிழகம் என்பது இந்தியா இந்தியா என்பது பழம் தமிழகம் என்று சொல்லுகிறார் இமய வரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் சேரன் சோழன் பாண்டியன் எல்லாம் இமய இமயத்தை வரம்பாக கொண்டு ஆட்சி செலுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க முடியும் ஆக சங்க காலத்து சங்க காலத்திலே வாழ்ந்த இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட மன்னர்களை பற்றிய குறிப்புகளை சங்கிலைக்கும் கொண்டிருக்கிறார் அது புறநா நூற்றில் மட்டுமல்ல பதிட்டு பத்து மட்டுமல்ல அகத்தினை பாடல்களிலும் ஏறத்தாழ பெண்பார் புலவர்கள் ஏறத்தாழ முப்பதுக்கு மேற்பட்ட மன்னர்களை முடிவேந்தர்கள் கடையேழு வள்ளல்களில் ஒரு சிலர் சிற்றூர் மன்னர்கள் குறுநில மன்னர்கள் போன்றவர்களை எல்லாம் குறிப்பிட்டு பாடியிருக்கலாம் அகப்பாடல்களிலும் அகப்பாடல்களிலும் மன்னர்களை பற்றிய குறிப்புகள் ஏராளமாக நட்டினை என்றால் முப்பதுக்கு மேற்பட்ட மன்னர்களை பற்றிய குறிப்பு இருக்கிறது ஒவ்வொன்றிலுமே இடம்பெற்றது ஆக இந்த பழம் தமிழக சூழலிலே ஆனால் இருந்தாலும் வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் என்று தொல்காப்பியத்திலே பாயிரம் பாடிய பணம்பாரனார் குறிப்பிடுவதால் அந்த வடவேங்கடம் என்பது திருப்பதியாக இருக்கலாம் என்று சில கருத்து சொல்லுகிறார்கள் இல்லை இல்லை அது ஒரிசா வரைக்கும் இருந்திருக்கிறது என்று சில சொல்லுகிறார்கள் அதுவும் ஆய்வுக்குரியதாக இருக்கிறது ஆனால் அன்றைக்கு வடவேங்கத்தில் வடவேங்கடத்திலே வேங்கடமலை எல்லாம் புள்ளி புள்ளி என்ற ஒரு சிற்றரசன் அதை ஆண்டான் தமிழ் மன்னன் என்றெல்லாம் குறிப்பிருக்கிறது சங்க இலக்கியத்தில் ஆக இந்த தமிழக சூழலை கிழக்கும் மேற்கும் கடல் பகுதி வடக்கே ஒரு எல்லை தெற்கும் கடல் பகுதி வாசுப மாணிக்கனார் தான் அதை பல முறை சொல்லி இருக்கிறேன் தொல்காப்பியத்திலே ஒரு வரி வரும் முன்னீர் வழக்கம் மகடுவுக்கு இல்லை மகடு என்றால் பெண் அகடு என்றால் ஆண் முன்னீர் வழக்கம் மகடுவுக்கு இல்லை கடல் தாண்டி செல்லுகின்ற திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு என்று சொல்லுகிறோம் கடல் தாண்டி செல்லுகின்ற வழக்கம் சங்க காலத்திலே பெண்களுக்கு இல்லை என்பதை தொல்காப்பியினார் உறுதிப்படுத்துகிறார் ஆனால் இதற்கு வாசுப மாணிக்கினா ரொம்ப ஆய்வுக்குரியது ஆராய்ச்சிக்குரியது அதனாலதான் நான் அந்த அது போன்ற சான்றோர் பெருமக்களை எல்லாம் இன்றைக்கும் நாம் போட்டிருக்கிறோம் முன்னீர் என்பது என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு உரை ஆசிரியர்கள் இலக்கியத்திற்கு உரை செய்தவர்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா ஊற்று நீர் நிலத்தில் இருந்து ஊறுகின்ற நீர் ஆற்று நீர் மலை நீர் மூன்றும் சேர்ந்ததுதான் முன்னீர் முன்னீர்னா கடல் கடல் முன்னீர் இது மூன்றும் சேர்ந்ததுதான் முன்னீர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் வாசுப மாணிக்கனார் சொல்லுவார் முன்னீர் என்பது கிழக்கே கடல் இருக்கிறது தெற்கும் கடல் இருக்கிறது தமிழகத்தினுடைய எல்லைகளில் மேற்கும் கடல் இருக்கிறது ஆக மூன்று புறத்தையும் நீர் சூழ்ந்திருப்பதால் தமிழ் புலவர்கள் முன்னீர் என்ற ஒரு சொல்லினை அதாவது அந்த பெயரணி அதற்கு வைத்திருக்கிறார்கள் அழைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார் பொருத்தமான ஒரு பார்வையாகவும் இருக்கிறது முன்னீர் என்பது ஆக இப்படி மேற்கும் கிழக்கும் தெற்கும் இப்படி முன்புறத்தையும் சூழ்ந்த இந்த பகுதிகளில் இடையே மிக வளமுடைய ஒரு பகுதியாக மலை காடு வயல் கடல் என்ற இந்த நாநிலத்தால் ஆன இந்த தமிழக சூழலை நான்கு திணையால் முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் என சொல்லிய முறையான் சொல்லவும் படிமே தொல்காப்பியர் சொல்லுகிறார் முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் நான்கு வரிசைப்படுத்துற நான்கு திணைதான் நான்கு நிலம் தான் நிரந்தரமான நிலம் ஐந்தாவது தோன்றி மறைவது சிலப்பதிகாரத்திலே இதற்கு இலக்கணத்தை பாலை என்கிற ஒரு நிலம் பாலை என்று சொன்னால் மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் அல்ல பாலை என்பது வறண்ட நிலம் வறட்சியான நிலம் சுரமும் சுரம் சார்ந்த இடம் சுரம்னா வறண்ட பகுதி நீண்ட காலம் மழைப்பொழிவு இல்லாது போனால் குறிஞ்சி நிலமும் முல்லை நிலமும் அதாவது மலை சார்ந்த பகுதிகளும் காடும் அங்கே வறண்டு போகும் செடிகுடி அத்தனையும் வாடி போகும் 
அங்கே மக்கள் உயிர் வாழ தகுதியற்றவர்களாக அல்லது வாழ்வதற்கேற்ற சூழல் இல்லாமல் போய்விடும் அங்க அந்த அந்த இடச்சூழல் இருந்து எது வளமான பகுதியோ அங்கு இடம்பெயர்ந்து விடுவார்கள் இப்படி சிலப்பதிகாரத்திலே முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையில் தெரிந்து நல்லியல் பிழந்து நடுங்குதுயர் ஒருத்து பாலை என்பது ஒரு படிவம் கொள்ளும் என்று இளங்கோவடிகள் பதிவு செய்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு தமிழக சூழலிலே எந்த புலவர்கள் நானூத்தி எழுபத்தி மூன்று பேரும் ஒரு காலத்தவர்களா இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட ஊரினை சார்ந்தவர்களா இல்லை ஒரு சமயத்தை சார்ந்தவர்களா இல்லை ஒரு ஜாதியினரா இல்லை இப்படி பல்வேறு சூழலில் காலகட்டத்தில் அதாவது பெரும்பான்மையாக சங்க காலம் சங்க இலக்கியம் பதினெண் மேல் கணக்கு என்று சொல்லுகிறோம் சங்க இலக்கியம் என்பதை நாம சங்க காலம் என்று சொல்ல சங்க காலத்தை எது எத்தகைய காலகட்டம் ஒரு பீரியட் எது வரைக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கிபி ஒன்று கிமு மூன்று இந்த இடைப்பட்ட காலத்தை பெரும்பான்மையான ஆய்வறிஞர் பெருமக்கள் சங்க காலம் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டிலையும் வரலாம் சீத்தலை சாத்தனார் பாடியதும் மணிமேகலை மட்டுமல்ல சங்க இலக்கியத்திலும் பாடல் இருக்கிறது திருவள்ளுவ மாலையிலே ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட புலவர்கள் திருக்குறளின் பெருமையை பற்றி பேசி இருக்கிறார்கள் அதிலே சங்க இலக்கிய பாடல்களை பாடிய புலவர்களும் சங்க பாடல்களை பாடிய புலவர்களும் திருக்குறளினுடைய பெருமை பற்றி பேசுகிறார்கள் ஆக திருக்குறள் வந்து காலத்தால் பிந்தியது அரை இலக்கிய காலம் பதினெண் கீழ்கணக்கு கட்டத்தை சார்ந்தது என்று நாம கருத வேண்டிய நிலை இல்லை அதுவும் சங்க நூல் தான் சங்க காலத்தை ஒட்டியது ஆனால் வகைமை கருதி இந்த பாடல்கள் எல்லாம் அந்த பா வகை ஒரு 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 தொகுப்பு பண்ணிருக்கிறாங்க சங்க இலக்கிய தொகுப்பு அற்புதமான ஒரு தொகுப்பு முறை அதாவது அந்த அந்த வைப்பு முறை இருக்கு பாருங்க இந்த அகநானூற்று தொகுப்பு முறை எல்லாம் அந்த ஆசிரிய பாதம் பெரும்பான்மையான பாடல்கள் கலித்தொகையும் பரிபாட்டும் தவிர மற்ற எல்லாமே ஆசிரியப்பா என்ற இலக்கண முறையால் படைக்கப்பட்டது மற்றது அனைத்துமே கலித்தொகை பரிபாட்டு இரண்டு மட்டுமே வேறு வகைப்பா மற்ற அனைத்துமே ஆசிரியப்பாவால் ஆன பாடல்களை கொண்டது சங்க இலக்கிய பாடல்கள் இத்தகைய இந்த ஒட்டுமொத்த சங்க இலக்கிய பாடல்களிலே நமக்கு நூத்தி தொண்ணூறு பாடல்கள் என்றும் நூற்றி எழுபது நூற்றி ஐம்பது என்றும் பெண்பால் புலவர்களினுடைய எண்ணிக்கையில் ஏகப்பட்ட குளறுபடிகள் நிறைய குளறுபடிகள் அல்லது போற போக்கில் யாரோ சொல்லி எதை கேட்டுவிட்டு தானும் சொல்லிவிட்டு செல்வது ரா ராகவையங்கார் என்பவர் பெண்பார் புலவர்களின் நல்லிசை புலவர் மெல்லியலார் என்ற ஒரு நூலினை எழுதியிருக்கிறார்கள் அதிலே இருபத்தி ஒன்பது புலவர்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ரா ராகவையங்கார் அவர்கள் அடுத்ததாக ராசகோபாலனார் என்ப ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் பெருமைக்குரிய பெண்டீர் என்ற நூலிலே முப்பத்தி இரண்டு புலவர்களை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அடுத்து அவை நடராஜனார் இப்பொழுது தமிழ் வளர்ச்சி துறையிலே இயக்குநராக இருக்கின்ற அவை அருள் ஐயா அவர்களுடைய தந்தையார் சமீபத்தில் மறைந்த அவை நடராஜனார் சங்க பெண்பார் புலவர்களை பற்றித்தான் முனைவர் பட்ட ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள் அவர் வந்து சொல்லுகிறார் நாற்பத்தி ஒரு புலவர்களை பற்றி பட்டியலிடுகிறார்கள் நாற்பத்தி ஒரு புலவர்களை பற்றி இந்த நாற்பத்தி ஒரு புலவர்களை நான் எப்படி எடுத்துக்கொண்டேன் என்று சொன்னால் அதற்கு முன்பாக ஐயா இறைமதியாருக்கு பேசுகிற பொழுது குறிப்பிட்டார்கள் கிரேக்கத்தில் சங்க காலத்திலே வாழ்ந்த பெண்பார் புலவர்களை அந்த காலகட்டத்துல கிரேக்கத்தில் தான் இப்படி எல்லாம் ஒரு சிலர் பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு பேரு தெரியுது அந்த காலகட்டத்துல தமிழகத்துல தான் இங்க வீரயுக பாடல் ஹீரோயிக் பயிற்சி இல்லையே இதை பாடிய புலவர்கள் எல்லாம் இங்க தமிழகத்தில் தான் அதிகம் அப்படின்னு சொன்னாங்களா அதற்கு வந்து அஹ் ரொம்ப முத்தாய்ப்பா ஆய்வு செய்து அஹ் உலக பெண்பார் புலவர்களும் அவ்வையாரும் அவ்வையாரும் உலக பெண்பார் புலவர்களும் என்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு நூலை ஆய்வறிஞர் பேசு மணி என்பவர் ஆக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் அதிலே நாப்பத்தி ஒரு பெண்பார் புலவர்களை பற்றிய பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த நாற்பத்தி ஒரு பெண்பார் புலவர்களை அந்த எண்ணிக்கையை ஏன்னா அதுல நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லிட்டா அதுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய மாறுபட வேண்டாம் முன்னோர்கள் இப்ப உரையாசிரியர்கள் கூட ஒரு பண்பு என்னன்னா இப்ப இளம்பூரணர் ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டாருன்னா அதற்கு பின்னாடி வந்த அடுத்த உரையாசிரியர் அதை மதிச்சு அதை மறுத்து பேச மாட்டாங்க அப்படியே மறுத்தாலும் இளைவரை காயா இருக்கும் இல்லையா சார் பரிசீலிக்கலாம் ஆராய்ச்சிக்குரியது சிந்தனைக்குரியது அல்லது இப்ப தொல்காப்பீரே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏறத்தால தன்னுடைய ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து நூற்பாக்கள்ல ஏறத்தால நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் இதற்கு முன்பாக புலவர்கள் இவ்வாறு சொல்லியிருக்கிறார்கள் சொல்லியிருந்ததை தானும் சொல்லுகிறேன் என்பனார் புலவர் 
அறிந்து சீனோரே இப்ப என்றெல்லாம் அப்படி ஒரு பெருந்தன்மையாக நம்ம முன்னோர்களை மதிக்கின்ற ஒரு மரபு தமிழ் இலக்கியத்திலே இருந்து வருகிறது அப்படி இந்த அஹ் நாப்பத்தி ஒரு புலவர்களை தானும் அவ்வாறு எடுத்துக்கொண்டதாக ஐயா நடராஜனார் சொல்லுகிறார் அடுத்ததாக காப்பா அரவானன் ஐயா அதாவது மனுன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக இருந்து இப்பொழுது மறைந்த ஐயா அவர்களுடைய அம்மா துணைவியார் தாயம்மாள் அரவானன் அம்மா அவர்கள் இன்னைக்கும் அயோத்தியத்திலே தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு அற்புதமான ஒரு நூலினை படைத்திருக்கிறார்கள் பெண்களுக்காக ஆஹ் பெருமைக்குரிய பெண்டீர் ஆஹ் அதாவது அந்த தையல் சொல் கேளீர் மன்னிக்கணும் தையல் சொல் கேளீர் என்ற ஒரு நூலினை படித்து அதிலே முப்பத்தி ரெண்டு புலவர்களை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார் அதிலே முப்பத்தி இரண்டு புலவர்களை பற்றி தையல் சொல் கேளீர் என்ற நூலிலே குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் அதற்கு அடுத்த நிலையிலே மகடு முன்னிலை தொல்காப்பியத்திலே குறிப்பிட்ட அந்த மகடு என்ற சொல்லினை எடுத்து மகடு முன்னிலை என்ற தலைப்பிலே ஒரு நல்ல பெரிய புத்தகம் அதிலே பெண்பார் புலவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த பாடல்களையும் அப்படியே அந்த நூலிலே கொடுத்து அந்த பாடல்களுக்கெல்லாம் அற்புதமான ஒரு விளக்கு உரை பெண்பார் புலவனுடைய வரலாற்றை எல்லாம் சிறு சிறு குறிப்புகளாக அம்மா அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார் அதில் நாற்பத்தி நான்கு புலவர்களை பற்றி பேசுகிறார் மகடு முன்னிலையிலே ஆக இப்படியே ஒரு எண்ணிக்கை மாறுபாடு நிறைய இருக்கு பெண்பார் புலவர்களுடைய எண்ணிக்கையில இது எல்லாவற்றையும் கடந்து எனக்கு இந்த ஆய்விலே ஆஹ் பயணிக்கிற பொழுது எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் அஹ் எதை எதை முனைவர் பட்டத்துக்கு எடுத்து ஆய்வு செய்யலாம் என்று நான் பார்க்கிற பொழுது அஹ் எழுத்தாளர் ஞானி அவர்கள் ஒரு 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 குறிப்பை கொடுத்தார் ஏன் பெண்பார் புலவர்கள் நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ண அப்ப எனக்கு அதுல சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது அது மட்டுமல்ல இன்றைய தருமபுரி ஒரு காலத்தில் சேலம் மாவட்டம் ஒரு சேலம் மாவட்டம் ஒரு காலத்தில் தகடூர் என்ற தருமபுரி மாவட்டத்துக்கு எல்லாம் உள்ளடக்கியது தகடூர் என்ற பகுதியிலே அவ்வை என்ற ஒரு பெருமாட்டி வாழ்ந்தால் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்கிற ஒரு பெரும் பெருமை அந்த மண்ணுக்கு அதனால் அந்த அவ்வைக்கு நிகராக அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்திலே உலகத்திலேயே ஒருபுறம் இல்லையா இதை பேசும் மணி அவர்கள் தன்னுடைய நூலிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் உலக அளவில் அவருக்கு நிகரான ஐம்பத்தி ஒன்பது பாடல்களை பாடிய அவருக்கு நிகரான ஒரு புலவர் இல்லை இது தமிழகத்திற்கு கிடைத்த பெருமை அல்லவா இதை விட வேறு என்ன பெருமை இருக்கிறது பெண்டி இருக்கு ஆக அந்த அவ்வை அவ்வை சங்க காலத்துல ஒரு அவை கம்பர் காலத்தில் ஒரு அவை பிற்காலத்தில இரண்டு அவை இப்படி பார்க்கிறோம் கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு என்று கலை மடந்தை ஓதுகிறாள் மெத்த புலவீர் வெறும் பந்தயம் கூற வேண்டாம் எறும்பும் தன் கையால் என்றான் என்பவர் இடைக்கால அவை உலக நிதி மூதுரை நல்வழி இதெல்லாம் பாடினது ஒரு அவை அவை குரல் பாடினது இதெல்லாம் அவ்வையார்கள் காலந்தோறும் வேறுபட்ட நிலை சில பேர்லாம் ஐந்து அவ்வையார்கள் என்றெல்லாம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க ஆனால் சங்ககால அவை மிக உச்சமான தன்னுடைய பாடல்களை அதாவது சங்ககால அவை பத்தி மறுபடியும் இப்படி இந்த பெண்பார் புலவர்கள் பற்றிய ஆய்விற்கு இன்றைய நாடாளுமன்ற தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய கனிமொழி அம்மா அவர்கள் எல்லாம் சில ஆலோசனைகளையும் உதவிகளையும் சொன்னார்கள் பெண் கவிஞர்களை பற்றி எல்லாம் ஏராளமாக சந்தித்து அவர்களிடம் கருத்தை பெற்று இந்த ஆய்வினை நான் முடித்தேன் முடிக்கிற பொழுது பெரும் மன நிறைவு என்னவென்று சொன்னால் காலந்தோறும் இருந்து வந்த ஒரு 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 சர்ச்சை அல்லது ஒரு புரிதலின்மை அல்லது வந்து முரண்பாடு என்று எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த பெண்பார் புலவர்கள் பற்றிய எண்ணிக்கையில் பெரும் குளறுபடி இருந்தது ஆனால் அதற்கு நா சஞ்சீவி என்ற ஒருவர் சங்ககால ஆராய்ச்சி அட்டவணை என்ற ஒரு நூலிலே பெண்பார் புலவர்களை பற்றி எல்லாம் ஒரு இருபத்தொன்பது பேர் தான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க தமிழ் தாத்தா உபேசா ஐயர் பழையதும் புதியதும் என்ற ஒரு நூல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் 
அதிலே மயிலாப்பூரிலே ஒரு உரையாற்றுகிறார்கள் அந்த உரையை அப்படி பதிப்பிச்சிருக்கிறாங்க அந்த நூலிலே ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்டிருப்பார்கள் சங்க காலத்திலே ஐம்பது ஐம்பதற்கு ஐம்பதின்மர் சங்க காலத்திலே வாழ்ந்த பெண்பாளர் ஐம்பதின்மர் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல குறிச்சு ஐம்பது பேர்னு சொல்லியிருக்கிறார் யாரு உபேச ஐயா உபேச அவர்கள் சொன்னத பெரும் ஒரு வரமா தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னு கேட்டா அவ அவருடைய ஆராய்ச்சி அவர் சங்க இலக்கியத்துல அந்த தொகுப்பு முறை பார்த்தது அவர் சொன்னது சரியா தான் ஆனா யார் யாருன்னு பட்டியல் போடல யார் யாருன்னு குறிப்பிடல ஆக அந்த ஒரு வார்த்தையை அந்த ஒரு ஒரே ஒரு ரெண்டு வரியை வைத்துக் கொண்டு நான் அதை நிறுவனம் செய்வதற்காக கடும் முயற்சி எடுத்தேன் அதில் வெற்றியும் கண் காண முடிந்தது இப்படி பல நிலைகளில் இருந்த அந்த பெண் பார்ப்புடவர்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து என்னுடைய ஆய்விலே ஐம்பது பேரை வந்து நான் ஒருங்கிணைத்து அதுல முடிவு ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் நூத்தி தொண்ணூறு பாடல்கள் இப்படி பார்க்கிற பொழுது அன்றைக்கு மன்னர் புலவர்கள் எத்தகைய ஒரு நட்பு கொண்டவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்ப்போம் ஒரு பாரியும் கபிலருக்குமான நட்பு உயிர் நட்பாக இருந்திருக்கிறது ஏதோ முக நட்பாக இல்லை உயிர் நட்பாக அகநட்பை தாண்டி உயிர் நட்பாக இருந்திருக்கிறது ஒரு கோப்பெரும் சோழனுக்கும் பிசியா பிசிராந்தியாருக்கும் புறநா நோட்டிலே பார்க்க முடியும் உயிர் நட்பாக இருந்திருக்கிறது அன்றைக்கு புலவர்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பளித்து நடந்திருக்கிறார்கள் மன்னர்கள் முடிவேந்தர்கள் சிற்றரசர்கள் புலவர்களினுடைய வார்த்தை புலவர்களுடைய வாயால் பாடப்படுவதை அன்றைக்கு பெருமையாக கருதியிருக்கிறார் நெடுஞ்சலியன் போருக்கு சென்று அதில் நான் ஒரு வேலை தோற்று போனால் புலவர் பாடாது வரைக என்னிடுவரை புலவர்கள் பாடாம போட்டோம் அப்ப பாடுவதை அவ்வளவு பெருமையாக கருதிய காலம் அது ஆக இந்த புலவர்கள் எல்லாம் இவ்வாறு பாடாது போனால் அன்றைய புலவர்கள் பொருளோ பொருள் நோக்கம் கொண்டவர்கள் அல்ல பொருள் நோக்கத்தோடு பாடியிருந்தால் எத்திசை செல்லினும் அத்திசை சோறே என்கிற அந்த அவை இப்படி அதிகமானுகிட்டே இருந்து பாடியிருக்க மாட்டாங்க வறுமை இருந்தது வறுமை இருந்தது சில நேரங்களில் இன்றைய காலகட்டத்து எழுத்தாளர்களை வைத்துக் கொண்டு ச எல்லா காலகட்டத்து எழுத்தாளர்களையும் படைப்பாளிகளையும் நாம் பார்த்து விடக்கூடாது ராமச்சந்திர கவிராயன் கூட சொல்லுவான் கல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் காட்சித்தான் குடிக்கத்தான் கற்பித்தானா இல்லைத்தான் பொன்னைத்தான் படைத்துத்தான் ரச்சித்தானா அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய வறுமைய இப்படி ஆண்டவன் என்ன படிச்சுட்டானே ஏன் கல்லையும் மண்ணையுமா நான் காட்சி குடிக்க முடியும் கொஞ்சம் பொன்னையும் பொருளையும் வைத்து படிச்சிருக்கிறார் வறுமை இருந்தது வறுமை இருந்தது ஆனால் அதீத புலமை இருந்தது அதற்காக பொருள் நோக்கம் கொண்டவர்கள் அல்ல ஆடுகோட்டு பா ஆடுகோட்பாட்டு சேரலாதனை பாடிய நச்சல்லையார் என்ற பெண் பார்ப்புலவருக்கு அவன் பதினாறு நூறாயிரம் காணம் காணம்னா ஒரு அளவு கருவு அளவு பொற்காசுகளை பரிசாக கொடுத்தான் என்றெல்லாம் பார்க்கிறோம் அதெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கு போற பரணருக்கு சேரன் செங்குட்டுவன் தன் மகனையே குட்டுவன் சேரலையே பரிசாக கொடுத்தான் என்பதெல்லாம் பார்க்கிறோம் இப்படி அன்றைக்கு புலவர் புலவர்களுக்கும் மன்னர்களுக்கும் ஒரு நெருங்கிய நட்பு இருந்தது புலவர்களாக இருந்த மன்னர்களும் உண்டு புலவர்களாக இருந்த மன்னர்களும் உண்டு இப்படி அன்றைய காலகட்டத்திலே பெண்கள் பெண்கள் அவர்களுக்கான அந்த அந்த அங்கீகாரம் கல்வி முறை இன்னார்தான் கல்வி கற்க வேண்டும் பெண்களில் என்றெல்லாம் இல்லை குரமகள் குறிய இனி குரமகள் குரமகள்னா குறிஞ்சி நிலத்துல இருந்து குரவர் இனத்தில் பிறந்தவர் பெண் பார்ப்புலவர் இருக்கிறான் குரமகள் குறிய இனி காவர் பெண்டு காவல் தொழில் செய்கின்ற அந்த குளத்திலே பிறந்தவர் காவர் பெண்டு வெண்ணி குயத்தியார் வெண்ணி குயத்தி வெண்ணி தஞ்சை பகுதியில் இருக்கிற அந்த வெண்ணி குயத்தியார் குயவர் இனத்திலே மண்பாண்ட தொழில் செய்கின்ற அந்த குயவர் இனத்திலே தோன்றியவர் பிறந்தவர் வெண்ணி குயத்தியார் அஞ்சில் அத்தை மகள் நாகையார் அஞ்சு அஞ்சினுடைய அஞ்சுன்னா நெடுமான் அஞ்சு அதிகமானுக்கு அப்படி ஒரு பேர் உண்டு நெடுமான் அஞ்சு அத்தை மகள் நாகைய ஒரு பெண் பார்ப்புலவரை பார்க்கும் பெருங்கோ பெண்டு பூத பாண்டியன் தேவி பெருங்கோ பெண்டு ஒரு அரசனுடைய மனைவி பாடிய பாடு ரொம்ப உச்சமான பாட்டு இப்படி மன்னர் குலத்திலும் ஒரு குறிஞ்சி நிலத்தினுடைய குரவர் இனத்திலும் அதே போல ஒரு காவல் தொழில் மரவர் காவல் அந்த வீரம் சார்ந்த அந்த மரவர் குளத்திலும் ஒரு மண்பாண்ட தொழில் செய்கின்ற குளத்திலும் இப்படி 
பல இனத்திலும் சமூகத்திலும் இருந்த பெண்கள் அன்றைக்கு கல்வி கட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க முடியும் பிறகுதான் பிற்காலத்தில் தான் சமய செல்வாக்கு அதிகரிக்க அதிகரிக்க குறிப்பாக பௌத்தமும் சமணமும் தமிழகத்திலே வளர்ந்த நிலையிலே பெண் கல்வி மறுக்கப்பட்டது துறவு அதிகமாக போட்டப்பட்டது என்றெல்லாம் நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த சங்க காலத்திலே ஏன் பெண்கள் இவ்வளவுதானா ஆணுக்கு நிகராக இல்லையே நானூத்தி எழுபத்தி மூணு பேர்ல இவ்வளவுதான் பெண்களா அப்படின்னு கூட ஒரு கேள்வி முன் வைக்கலாம் இந்த எண்ணிக்கையே நம்மளுக்கு கிடைத்ததை வச்சுதான் நம்ம முடிவு செய்யணும் இந்த நானூத்தி எழுபத்தி மூணு பேருங்கிறது கிடைத்த பாடல்களுடைய அடிப்படையில தான் வச்சுதான் ரெண்டாயிரத்தி அஹ் இருநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது பாட்டு இதை வச்சுதான் நம்ம அத அதை பாடின புலவர்களை வச்சுதான் பார்க்கிறோம் இதுவே முறையான இல்ல கிடைத்த அளவிற்கு பார்த்திருக்கிறோம் இன்னும் நேர ஏராளமான கால வெள்ளத்தால் எத்தனையோ பாடல்கள் இல்லாம நம்மளுக்கு கிடைக்காம போயிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நிலையிலே இந்த சமூகத்தை பெண்டீர் எப்படி பார்த்திருக்கிறார் ஒரு குறிப்பா சொல்ல போனோம்னா ஒரு இல்லற கடமையில் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் யாருக்கு அதீத அக்கறை ஆணுக்கு அக்கறையே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது இரண்டு பேரும் இணைந்ததுதான் இல்லறம் நல்லறம் அதெல்லாம் மறுப்பே இல்லை வினையே ஆடவர் துயிரே குறுந்தொகையில சொல்லுவாங்க வினையே ஆடவர் துயிரே மனையுரை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிரே அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய தத்துவார்த்த வரியா சொல்லுது இன்னைக்கெல்லாம் பெண்ணிய பெண்ணியவாதிகள் அதெல்லாம் எப்படி நாங்க இதெல்லாம் ஏத்துக்க முடியாது சொல்லலாம் சொல்லலாம் அது அவர்கள் நியாயம் இருக்கட்டும் ஆனால் அன்றைக்கு கடமை என்பது ஒரு ஆடவனுக்கு முதன்மைப்பட்டதாக இருந்தது அந்த கடமையை செல்ல செய்கின்ற அந்த ஆடவன் இந்த பெண்ணுக்கு இல்லற மனைவிக்கு அந்த உயிர் போன்றவனாக இருந்தார் என்பதை பார்க்க இந்த ஆண் ஒரு பாடலை பாடுவதற்கும் ஒரு பெண் ஒரு சமூகத்தை பார்த்து பாடலை பாடுவதற்கும் வேறுபாடை காண முடிகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா பெரும்பாலும் ஆண்பால புலவர்கள் தான் நிறைய பாடியிருக்கிறார் இந்த பாடல்கள்லயே வந்து அகப்பாட்டு புறப்பாட்டு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இதுல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பாட்டு அகப்பாட்டு தான் அகம் தான் நாம எல்லாம் சண்டையை பத்தியும் மன்னர்களை பத்தியும் அவருடைய கொடையை பத்தியும் வீரத்தை பத்தியும் நாட்டு வளத்தை பத்தியுமே அதிகமா எல்லாம் பேசிட்டு இல்ல கொஞ்சம்தான் பேசிருக்கிறாங்க ஆனால் இல்லற வாழ்க்கையை பத்தி தான் அதிகமாக அதிகமாக மூணு பங்கு அதிகமா பேசியிருக்கிறேன் அதுதான் நியாயமும் முறையும் கூட அன்றைக்கு இல்லறத்திற்கு எவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க வாழ்க்கையை வந்து பாத்தீங்கன்னா களவு கற்புன்னு அகத் அகம் அப்படின்னு சொன்னா அது ரெண்டா பிரிக்கிறது களவு கற்பு அப்படின்னு சொல்லி என்னங்க களவு களவுன்னா திருட்டு களவு பயிற்சி அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த களவு வந்து பொருள் சார்ந்த களவு இந்த களவு வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளம் சார்ந்தது மனம் சார்ந்தது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆடவருக்கும் பெண்டிருக்கும் மன களவு ஒரு இயற்கை நெறி இயற்கை சட்டம் இந்த களவு என்பது ஒரு ஆடவருக்கும் பெண்டிருக்குமான திருமணத்திற்கு முந்தைய வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிறது இந்த களவு காலம் என்பது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் அறிமுகம் செய்து அந்த களவு காலம் என்பது மூன்று மாதங்கள் தான் என்று இலக்கணம் சொல்லுகிறது அதுக்கு மேல போனா அது களவுல வராது களவு அதுக்கு மேல நீட்டிக்க கூடாது நீ நீட்டிச்சா அது வந்து சரியல்ல என்று நமது முன்னோர்கள் அதுக்கான ஒரு வரையறை செஞ்சிருக்கிறேன் இந்த களவு வழியாக இந்த களவினுடைய முடிவு களவினுடைய முடிவு கற்பில் தொடக்கம் பெறுகிறது கற்பு என்பது இல்லற நெறி சரி ஆண்பார் புலவர்கள் இந்த பாடல்களிலேயே களவு திணைப்பாளர்கள் கற்பு திணைப்பாடல்கள் இப்படி எல்லாம் இருக்குது நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அந்த பாடல்களுடைய தன்மைக்கு ஏற்றபடி அந்த பாடல்களை வந்து யார் பேசுகிறார்கள் யார் கூற்றாக தலைவன் கூற்று தலைவி கூற்று தோழி கூற்று செவிலி கூற்று நற்றாய் கூற்று இப்படி எல்லாம் அந்த பாடல்கள் யார் பேசுகிறார்கள் அந்த பாடலை பற்றி அதெல்லாம் வரையறை செய் செய்திருக்கிறார்கள் இதிலே குறிப்பாக சமூக அக்கறை பெண்பார் புலவர்களிடம் எப்படி இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு பாருங்க களவு திணை பாடல்களில் பாடல்களை சங்க புலவர்கள் குறைவாகவே பாடியிருக்கிறார் பெண்பார் புலவர்கள் குறைவாகவே பாடியிருக்கிறார் கற்பை வலியுறுத்தியும் கற்புனா இல்லற நெறி கற்பை வலியுறுத்தியும் சீக்கிரம் திருமணத்தை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதாகவும் தான் அதிகமாக சங்க பெண்பார் புலவர்கள் அதிகமான பாடல்களை பாடியிருக்கிறார்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு ஆடவனுக்கு இயல்பாகவே ஒரு களவு களவுல ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்த பயணிக்கின்ற அதாவது திருமணம் ஆஹ் விருப்பத்துல ஆணுக்கு சற்று தயக்கம் அல்லது தள்ளி போடுகின்ற ஒரு மனநிலை இருக்கும் 
பெண்ணுக்கு உடனடியாக திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற வலியுறுத்தலும் அல்லது அந்த மனநிலையும் இருக்கும் இதை சங்க பாடல்களிலே நிறைய இடங்கள்ல பார்க்க முடியும் தலைவன் தலைவி ஆகிய இருவரும் சந்திப்பது பிரிவது சந்திப்பது பிரிவது இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் ஒரு கட்டத்திலே இந்த சந்திப்பு இப்படியே தொடர்ந்து கொண்டிருந்தால் எப்படி இது நியாயம் இல்லையே வேண்டாம் யாரேனும் கண்டால் கண்டோர் இல்லத்தவர்கள் அலர் இழந்து விட்டால் பழிச்சொல் மிகுந்து விடுமே என சொல்லி தலைவி அஞ்சுவால் அவளுக்கு தோழியாக இரு தோழியும் அவளுக்கு உயிர் தோழியாக ஒருவள் ஒரு ஒரு கதாபாத்திரம் இதெல்லாம் வந்து கற்பனை பாத்திரங்கள் தான் சங்கிலக்கியத்துல தலைவன் என்பதும் தலைவி என்பதும் தோழி என்பதும் நற்றாய் செவிலி என்பதும் தமிழ் இதெல்லாம் கற்பனை பாத்திரங்கள் தான் என்னன்னா தொல்காப்பியத்துல இதற்கு வந்து இலக்கணம் சொல்றது இப்ப குறிப்பிட்ட யாரோ ஒரு பேரை பேரை வச்சுட்டு கந்தசாமி குப்பை யாரோ ஒரு தலைவன் இவர் தான் தலைவி இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அவர்கள் வாழ்க்கையாக மட்டுமே போயிடும் ஆனால் சுட்டி ஒருவர் பெயர் கொள்ள பெறார் இது அகத்தினை இலக்கணம் சங்க இலக்கிய பாடல்ல மன்னர்கள் பெயர்லாம் சுட்டி சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதெல்லாம் அது புறம் சார்ந்தது தலைவன் யார் தோழ தோழி யார் தலைவி யார் என்ற பெயரெல்லாம் அங்கே சுட்டி சொல்லப்பட்டிருக்காரு இது வந்து அன்றைக்கு அகத்தினை மரபாக படைப்பு மரபாக தொல்கா தொல்காப்பியரால் சுட்டப்பட்டு இருக்கிறது இது அப்படியே கடைபிடிக்கப்பட்டு அப்ப இந்த தலைவன் தலைவி ஆகிய இருவரும் தலைவன் திருமணத்தை தள்ளி போடுவதிலேயே விருப்பம் கொண்ட பல பாடல்கள் அப்படித்தான் இருக்கும் இந்த நட்பை பத்தி பேசும்போது குறுந்தொகை பாட்டு ரொம்ப இருக்கும் தோழி தோழி தலைவி கிட்ட சொல்லுவார் தலைவனுடைய நட்பு உனக்கும் அவனுக்குமான நட்பு எத்தகையது என்று சொன்னால் நிலத்தினும் பெரிது வானினும் உயர்ந்தன்று நீரினும் ஆறளவின்றே சாரல் கருங்கோர் புரிஞ்சி பூ கொண்டு பெருந்தே நிலைக்கும் நாடனோடு நட்பே அதாவது பாருங்க ஒரு அருவி மலையில் தொடங்கி காட்டை இழந்து வயலில் வயல வயல் பகுதியை சமதள பகுதியை வளப்படுத்தி கடல் மீதம் உள்ளது சேரும் ஒரு இயற்கையினுடைய அப்படி வழிபோக்கு அது போலதான் வந்து பாருங்க இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கை என்பதை குறிஞ்சியில் தொடங்கி அடுத்து காட்டுக்கு வருது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வயல் சார்ந்த பகுதி அப்படியே கடல் இப்படி ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கு பாருங்க சங்க இலக்கியம் இதைத்தான் ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் பா பார்க்குது குறிஞ்சி நிலத்தில் நட்பு தொடங்குகிறது கருங்கோர் குறிஞ்சி பூ கொண்டு பெருந்தேன் இலைக்கும் பெருந்தேன் மலந்தேன் பெருந்தேன் மலந்தேன் பெருந்தேன் இலைக்கும் நாடனோடு நட்பே நட்பு அங்க தொடங்கு கேன்மை குறிஞ்சி நிலத்துல தாங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இது வந்து பிற்கால இலக்கண புலவர்களும் அதைதான் முன்வைக்கிறாங்க ஒரு ஆடவரும் பெண்டீரும் வந்து இயற்கை புணர்ச்சின்னு சொல்றாங்க அதை என்ன தெய்வத்தின் விருப்பத்தால் தானும் ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிட்டேங்கிறதோ தெய்வத்தினுடைய இன்னாருக்கு இன்னாருன்னு தெய்வத்தினுடைய விருப்பத்தால் கூடிய கூட்டம் கூட அதுக்கு ஒரு ஒரு கருத்தை பார்வை சொல்றேன் குறிஞ்சி நிலத்தில் நட்பு தொடங்குகிறது இல்லறம் தலைப்படுவது முல்லை நிலத்தில் நல்ல ஒரு செம்மாந்த ஒரு 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 வளமான ஒரு வாழ்க்கை வந்து மருத நிலத்தை வயல் சார்ந்த பகுதியில் இப்படி பார்க்க முடியும் ஒரு தொடர்ச்சி வருது இப்படி பார்க்கிற பொழுது இந்த பெண்பார் புலவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பேரும் ஐம்பது பெண்பார் புலவர்களுடைய பாடல்களில் நம்ம பார்க்கிற பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக கற்பை வலியுறுத்தி பேசி இருக்கிறார்கள் அப்ப அவர்களுக்கு ஒரு சமூக அக்கறை இருந்திருக்கிறது சில நேரங்களில் வந்து இந்த திருமண முறை களவிலே வந்து விட்டுட்டு தலைவி ஏமாற்றி விட்டு சென்று விட்ட ஒரு தலைவனுக்கு தண்டனை தருகின்ற நிகழ்ச்சியும் அங்கு சங்க இலக்கியத்திலே குறிப்பிடப்பட்டு நீர் பெய்திட்டு என்ன அவனை வந்து என்ன அதற்காக ஒரு தண்டனை தருகின்றது அது மட்டுமல்ல இந்த தலைவியும் தோழியும் தலைவியும் தோழியும் தலைவனை விரைவாக வந்து திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது போல பெண்பார் புலவர்களுடைய பாடல்களே பல இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டது பல இடங்கள்ல குறிப்பிடப்பட்டது எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா நேரடியா சொன்னா அவனுக்கு வந்து அது முறை இல்லையா பகற்குறி இரவுக்குறி என்ற இரண்டு குறிப்பிடுகிறார்கள் பகலிலே தலைவனும் தலைவியும் சந்திப்பதை பகற்குறியா இரவிலே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலே தலைவனும் தலைவியும் சந்திப்பது இரவுக்குறி சரி தலைவன் வருகிறான் பகலிலே சந்திக்க வருகிறான் வந்து விட்டு நேரடியாக வந்துட முடியாது தயங்கி தயங்கி பார்த்து அப்படியே வந்து தலைவியை சந்திக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறான் இவன் வருவதை தலைவியும் தோழியும் கண்டுவிட்டார்கள் கண்டுவிட்டார்கள் தலைவன் வருகிறான் தம்மை நாடிதான் வருகிறான் என்பதை இவன் வருவதை கண்டு இவன் அட்டில் சாலை அட்டில் சாலை எல்லாம் உணவு சா உணவு சமைக்கணும் அந்த தாழ்வாரம் இருக்கும் கூரை வீடுகள் தான் புல்வே குரம்பை புல்களால் வேயப்பட்ட குரம்ப வீடுகள் தான் நிறைய இருந்திருக்கு சங்க காலத்துல பார்க்க முடியுது அட்டில் சாலை ஓர ஓரமாக இவன் தலைவன் நின்று இருக்கிறானா அப்பொழுது தோழி சொல்லுகிறாள் தலைவி தலைவனோடு நீ கொண்டிருக்கிற நட்பு 
பலருக்கும் தெரிந்து விடும் போலும் தெரிகிறது லேசாக அலர் எழுந்து விடும் போல் தெரிகிறது இவ்வாறு அலர் எழுந்து விட்டால் இல்லத்தவர்களுக்கு உன் பெற்றோர்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு தெரிந்து விட்டால் உன்னை இனிமேல் திணைப்புணம் காக்கவோ வெளியிடங்களுக்கு செல்ல விட மாட்டார்கள் இல்லத்திலே காவல் வைத்து விடுவார்கள் இருச்சரிப்பு வைத்து விடுவார்கள் சரி தலைவனை சந்திக்க இயலாது சரி அது மட்டுமா வேறு யாரேனும் அதிக பொருள் கொடுத்தால் இதிலே பாருங்கள் சங்க காலத்திலே திருமண முறைகளிலே பரிசம் கொடுக்கின்ற ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கிறது இன்றைக்கும் பரிசம் போடுதல் எல்லாம் கிராமத்து திருமண முறைகளிலே பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு அன்றைக்கு ஆண் பெண்ணுக்கு பரிசம் கொடுத்திருக்கிறார் இன்றைக்கும் கிராமப்புறங்களிலே இந்த பரிசம் போடுதல் என்பது அந்த நிச்சயதார்த்த நிகழ்ச்சியில லேசாக அப்படி ஏதோ கடமைக்காக பண்ணிட்டு போறாங்க ஆண் வந்து பெண்ணுக்கு ஒரு சீதனம் கொடுக்கிறது அதாவது வந்து ஒரு பொருள் கொடுக்கிறது இங்கே தோழி சொல்லுகிறாள் யார் அதிகமாக பரிசம் கொடுத்து விடு கொடுத்து விட்டால் பெற்றோர்கள் உன்னை பெற்றோர்கள் உன்னை அவர்களுக்கு கொடுத்து விடுவார்கள் அதனால் நீ விரும்பிய தலைவன் ஒரு வேலை கிடைக்காமல் போகலாம் போகலாம் அதனால தலைவன் விரைந்து வந்து அவன் பரிசம் கொடுத்து உன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துவது போல அப்படி சொல்றான் அப்படி சொல்லுகிற பொழுது உடனடியாக இதை மறைவாக அற்றல் சாலை அருகாமையில இருந்து கேட்ட தலைவன் உடனடியாக இது உண்மையாகத்தான் இருக்கும் என சொல்லி விரைந்து சென்று பெரியவர்களை எல்லாம் கூட்டி வந்து திருமணம் செய்த செய்ய ஏற்பாடு செய்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி பார்க்கிற பொழுது சங்க காலத்திலே ஒரு சமூக அக்கறையும் கடமை உணர்வும் பெண்களுக்கு இருக்க பெண்பார் புலவர்களுக்கு இருந்தது என்பதை பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் பொன்முடியார் என்ற ஒரு புலவர் பொன்முடியார் அந்த பொன்முடியார் ஒரு பாடலே அற்புதமான ஒரு சின்ன பாட்டு அதுல கடமைகளை பற்றி சமூக கடமைகளை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார் இந்த சமூக கடமை என்னவாக பேசப்படுதுன்னா இன்று ஒரு தாய் பேசுகிறாள் ஒரு இன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனை அதாவது என்ன சொல்ல முடியும்னா என் பிரச்சனை பத்தி இப்ப ஐயா கண் மருத்துவரையா இருக்காங்க அவர்கிட்ட போய் யாரும் மூணாவது நபர் சொல்றத விட என் கண்ணு என்ன பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு எவ்வளவு என்னென்ன அப்படின்னு நான் தான் நேரடியா சொல்லணும் இல்லைங்களா ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு ஒரு குறிப்பிட்டது நான் என்னுடைய பிரச்சனை என்னுடைய வழியை நான் தான் சொல்றேன் ஒரு பெண் தன்னுடைய வழியை தான் பேசினால் அது சிறப்பு இன்றைய பெண் படைப்பாளிகள் எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் கூட அதைத்தான் முன் வைக்கிறார் என்னை பத்தி நான் பேசிக்கிறேன் நீ என்ன என்னை பத்தி பேசுற இப்ப நான் பேசுறது கூட அப்படி ஒரு கேள்வி வரலாம் ஆக இப்படி பாருங்க இன்று புறம் தருதல் என் தலை கடனே ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்து பட்டினத்தடிகள் சுவாமிகள் சொல்லுவார் ஒரு தாய் உண்மையிலேயே அற்புதமான அந்த பாட்டு ஐயா பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதெல்லாம் இல்லையா முந்தி தவம் கிடந்து முந்நூறு நாற்றும் வந்து அந்தி பகலாய் சிவனை ஆதரித்து தொந்தி தொந்தி சரிய சுமந்து பெற்ற தாயார் தமக்கோ எரிய தளர் மூட்டுவேன் ரொம்ப உள்ளம் உருகுகின்ற அந்த பாடலை ஒரு பத்துக்கு மேற்பட்ட பாடல் இருபது பாடலை இருக்கு நினைக்கிறேன் அதை சரி எண்ணிக்கையில கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான பாட்டு கட்டிலும் வட்டிலும் வட்டிலும் மார்மேலும் தோல் மேலிலும் கட்டிலும் வைத்தென்னை காதலித்து முட்ட சிறைகளிட்ட தாயார் நமக்கு எரிய தளர் மூட்டுது இப்படி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்று புறம் தருதல் என் தலை கடனை ஒரு மகனம் பெற்றெடுத்து அன்பு செலுத்தி அவனுக்கு அரவணைத்து வளர்த்து கொடுக்கறது என் கடமை அதை நான் பண்ணிட்டேன் சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே சான்றோன் ஆக்குறது தந்தைக்கு கடமை சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடமை என்னங்க இங்க சான்றோன்னா என்னவா இருக்கும் சான்றோன் என்பது யார் இப்ப இதுல சான்றோன் என கேட்டத்தாய் வல்லுவ பெருமான் சொல்லுகிறார் சான்றோன் என கேட்டத்தாய் இல்லைங்களா சான்றோன் என கேட்டத்தாய் இங்க சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனை இத 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 குறித்து யாரேனும் ஒரு ஐயா பாட்டை ஐயா பெருவீங்க நீங்க முன் வைக்கலாம் இங்க சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனை இங்க பாருங்க இந்த பாடலுடைய தன்மையை மட்டும் மனசுல வச்சுக்கிட்டு நாம பார்க்கலாம் இன்று புறம் தருதல் என் தலை கடனே ஒரு தாய் பேசுகிறார் சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே அதாவது பொன்முடியாருடைய பாடல் சான்றோன் ஆக்குறது தந்தையினுடைய கடமை வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொள்ளற்கு கடனே வேல் வடிச்சு கொடுக்கிறது போர் கருவிகள் ஆயுதம் இரும்பு காலத்துல வந்துட்டோம் போர் கருவிகள் நிறைய கருவிகளை பத்தி புலங்கு பொருள்களை பத்தி நிறைய சங்க இலக்கியத்துல பார்க்க முடியும் வீட்டு உபயோக பொருள்கள் இல்லையா கலை கொத்தெல்லாம் பேசுது அது மட்டுமல்ல வால் போர் கருவிகள் அம்பு வில் எல்லாமும் நிறைய கருவிகளை பத்தி நாம சங்க இலக்கியத்துல நம்ம பார்க்க முடியும் வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொள்ளற்கு கடனை சரி நன்னடை நல்கள் வேந்தற்கு கடனை என்ன அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கருவிகளையும் வந்து அன்னைக்கு பொற்கொள்ள நில்
Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello. Hello. வெளியில <laughs> சரி அவங்கள பாத்துட்டு வரோம் அப்படிங்க கொஞ்சம் காத்துருங்க சதாசிவாயதான் வரல Yes, yeah, so that's my end with Miss Lamy. Any Miss Lamy? Miss Lamy. Ah, I put it on the other side. You can put it on the other side. Sir, I'm going to put it on the other side. Sir, I'm going to put it on the other side. Yeah, that's what I'm going to put it on the other side. இன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனே சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே வேல்படித்து கொடுத்தல் கொள்ளர்க்கு கடனே நன்னடை நல்கள் வேந்தர்க்கு கடனே என்கிறார் அதாவது ஒரு வேந்தன் படை வீரனை அவையார் சொல்லுவாங்க 
எந்த தாயாவது இப்படி கேட்பாங்களா நல்லா நினைச்சு பாருங்க மறு இப்ப எல்லாம் யாரும் அத ஒரு மகன் தாய் பார்க்கிறா போருக்கு போயிட்டு மகன் வெற்றியோடு வரான் வெற்றியோடு வருவான் வெள்ளாடை போர்ப்பித்திலவே அப்படின்னு அந்த வெள்ள ஆடை மருத்துவரையெல்லாம் இருக்குதுண்ணா வெள்ளாடை போ இன்னைக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் மாடம் இதெல்லாம் போட்டா வெள்ள ஆடை தான் அத அடக்கம் இதெல்லாம் சொல்றது இன்னைக்கு கூட நம்ம இறப்புல எல்லாம் கூட அந்த வெள்ளை ஆடைகள் தான் அதிகமா பயன்படுது இறந்து போனவர்களுக்கு அன்னைக்கு வெள்ளாடை பயன்படுத்திருக்காங்க வெள்ளாடை போர்ப்பித்திலவே அவையார் அந்த குறிப்பிடுறாங்க மகனே இப்படி போருக்கு போயிட்டடா வெட்டி பெற்றுட்டு வந்துட்ட இதெல்லாம் எனக்கு பெருமை இல்லடா பெருமை இல்ல இந்த தாய்க்கு எது பெருமை என்று சொன்னால் அன்னைக்கு சமூக கடமை நாட்டுப்பட்டு எப்படி இருந்திருக்கிறது ஐயா இறைமதியார் கூட சொன்ன முதல் நாள் கனவிலே தமையனை இழந்து கணவனை இழந்து ஒரு மகன் அல்லது இல்லோல் செருமுகம் நோக்கி செல்கன விடுமே அப்படின்னு அந்த பெண் பார்ப்புலர் மாசாத்தியார் பார்க்கல பார்க்க ஆக இங்க வந்து மகனே இந்த போரில் நீ இறந்து போகாமல் வந்து விட்டாயே என்று சொல்ற நன்னடை நல்கள் வேந்தருக்கு கடனை அந்த வகையில பாரு போர்ல இறந்து போக ஒரு தாய் ஒரு மகனை பார்த்து அதுவும் வெற்றியோடு திரும்பி வந்திருக்கிற அந்த மகனை பார்த்து இறந்து போகாமல் திரும்ப வந்திருக்கிறாயன்னு எப்படி நியாயமா இருக்கும் எப்படி நியாயமாக இருக்க முடியும் என்று சொன்னால் இங்கே அப்பை சொல்லுகிறார் இந்த போரிலே நீ வெற்றியை கொடுத்தாய் வெற்றியை கொடுத்து இறந்து போயிருந்தால் உன்னை நன்னடை அதாவது உன்னை வழிநடத்தினானே அந்த மன்னன் அவன் இப்படி ஒரு பெருவீரனை இழந்து போனோமே என்று ஒரு கண்ணீர் வடித்திருப்பார் ஒரு துளி கண்ணீர் வடித்திருந்தால் அது வல்லவடா எனக்கு இந்த தாய்க்கு பெருமை ஒரு வீரத்தாய் பேசுகிறார் மூதின் மகளிர் என்று சொல்லுகிறார்கள் மூதின் மகளிர் ஆகுதல் தகும் அப்ப பாருங்க அன்றைக்கு சமுதாய அக்கறை அப்ப நன்னடை நல்கள் வேந்தர்க்கு கடனே ஒரு பெண் புலவர் சொல்லுகிறார் நன்னடை நல்கள் வேந்தர்க்கு கடனே அருஞ்சம முறுக்கு களிறு இருந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே காளை என்பது எப்படி பெண்பால் பருவம் நம்ம பேதை பெதும்பை அறுவை தெருவை மங்கை மடந்தை பேரிளம் எல்லாம் சொல்றோம் அது போல இங்க மரலோன் திரளோன் மீலி விடலை காளை என்பது ஆடவருக்குரிய அந்த பருவ பருவத்தை குறிக்கின்ற காளை 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 என்கிற ஒரு அந்த பருவம் அத ஒரு ஆடவனை குறிக்கிற இளைஞனை குறிக்கிற பருவம் களிறு எரிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே இதுல பாருங்க இதுல என்ன சொல்லுதுன்னா சான்றோன் ஆக்கிறது வேல் வடிச்சு கொடுக்கிறது வேந்தன் நன்னடை நல்கிறது இவன் போருக்கு போயிட்டு வெற்றியோடு எல்லாமே ஒரு போரை பின்னணியாக கொண்டதாக அதாவது அன்றைக்கு இன்றைக்கு கல்வியாளனாக இருப்பதில் பெருமை அன்றைக்கு ஒரு வீரனாக இருப்பதில் ஆண்களுக்கு அழகு என்பதையே சங்க புலவர்கள் வீரம் அதாவது பாதாதி கேசம் கேசாதி பாதம் வர்ணனையில சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆடவனுக்கெல்லாம் அப்படி பெரிய வர்ணனையே இல்லை அவனுடைய புயம் தோள்கள் அவனுடைய வலிமை அந்த வீரம் ஏன்னா ஒரு ஒரு மன்னனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ் தழும்பன்னே பேர் உண்டு தழும்பன் விழுப்புண் படாதனால் வீணான நாளை வல்லுவ பெருமான் கூட அதை வலியுறுத்துறார் தழும்பன் உடலில் எல்லாம் தழும்பு தழும்பா இருக்குமா வழுதுணை காய் போன்ற தழும்பு நல்ல கட்டி கட்டிய வழுதுணை என்ன அந்த கத்திரிக்காய் அது போல தழும்புகள் இருக்குமா தழும்பன்னே பேர் உண்டு அது மட்டும் இல்ல இன்னொரு மன்னன் அதாவது மன்னர்கள் மன்னர்கள் அன்றைக்கு மிக மகத்தான ஒரு குணம் படைத்தவர்களாக இருந்திருக்கிறார் அதனாலதான் அந்த கடையல் வல்லர்கள் எறிய எத்தனையோ மன்னர்கள் இருந்தாலும் இந்த கடையல் வல்லர்கள் ஏன் சிறுபானாற்று படையில கடையல் வல்லர்கள் பேசப்படுது சிறுபானாற்று படையில ஆஹ் அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருஞ்சி திறனார் புறநான் நூற்றுல கடையல் வல்லர்களை பத்தி பேசுறார் அப்படி பேசுற பொழுது ஒவ்வொரு மன்னனும் பாரி எதனால கடையல் வல்லர்களை சேர்க்கப்பட்டா பேகன் எதனால அதே போல வந்து வல்வில் போரி அதனால திருமுடிக்காரி அதனால அதிகமான் வந்து அவைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்ததனால் என்று பதிவு செய்திருக்கிறார் இதை வந்து சிறியிலி சிறியிலை நெல்லி தீங்கனி எம கீந்தனையே அப்பையாரும் சொல்றாங்க இப்படி அன்றைக்கு அந்த காலகட்டத்திலே எல்லாம் போர் மரபிலேயே வந்திருக்கிறது அந்த சான்றோன் என்பதற்கு இங்கே வீரன் என்கிற ஒரு பொருளை குறிக்கலாம் என்பது ஒரு ஆய்வாளனுடைய கருத்தாக பார்வையாக இருக்கிறது அன்றைக்கு வீரம் தான் அழகு ஒரு ஆணுக்கு வீரம் தான் அழகு என்று பார்க்கிறது இப்படி இந்த பொன்முடியார் ஒரு சமுதாய கடமையை பார்த்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல அன்றைக்கு பெண்களுக்கு இருந்த நிலையை ஆண்பால் புறவர்கள் பெரும்பாலும் இதை பத்தி பேசல இப்ப நான் சொல்ல போற செய்தி பெண்டீர்கள் பெண்பார் புலவர்கள் இதை பேசுகிறார்கள் கைம்பெண்கள் கணமனை இழந்த மகளிருக்கு கைம்பெண்கள் என்று குறிப்பிடுறோம் 
இந்த கணவனை இழந்த பெண்டீர்களுக்கு அன்றைக்கு சமூக கட்டுப்பாடுகள் மிக அதிகமாக இருந்திருக்கிறது இன்றைக்கெல்லாம் பாரதி கூட பாரதியோ பாரதிதாசன் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவிமணியில் இருந்து எல்லாரும் கைம்பெண்களுக்கு விதவை மறுமணம் இது குறித்தெல்லாம் பெண்களுடைய அந்த நிலையெல்லாம் நிறைய பே பெரியார்ல இருந்து எல்லாம் நிறைய பேசுறாங்க பிற்காலத்தவர்கள் எல்லாம் நிறைய பேசுறாங்க ஆனால் சங்க காலத்திலே பூத பாண்டியன் தேவி பெருங்கோ பெண்டு என்பவள் உடன்கட்டை மணவன் பாண்டிய மன்னன் இறந்து போனா இவளும் வந்து தானும் அரசியும் வந்து உடன்கட்டை ஏறு நான் இறந்து போகிறேன் தீ முட்டுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் புலவர்கள் எல்லாம் அங்கு இருக்கிற சான்றோர்கள் எல்லாம் அறிவுரை சொல்லுகிறார்கள் வேண்டாம் நீங்கள் இருந்து மன்னனும் இல்லை நீங்கள் இருந்து அரசால வேண்டும் நாட்டை வழிநடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்க இல்லை 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 நான் ஈம தீயிலே நானும் அந்த தீயிலே புகுந்து நான் இறந்து போகிறேன் என்ன காரணத்தை சொல்லுகிறாள் பூத பாண்டியன் தேவி கணவனுடைய பிரிவு தாளாமல் இறந்து போகலாம் போயிருக்கலாம் போவதற்கு அஹ் அங்க முயற்சித்திருக்கிறார்களா அவர்கள் அப்படி இருந்தால் அந்த செய்தி சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அதிலே குறிப்பிடுகிறார்கள் கணவனை இழந்த மகளிர்கள் ஆஹ் அந்த வாழ்க்கை முறை இருக்கு அந்த வாழ்க்கை முறை எனக்கு பெரும் துன்பம் தருவதாக ஆனால் நான் இறந்து போவது மேல் என்று சொல்லுகிறார் என்ன துன்ப முறை அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாயின்றி படுத்துறங்கியும் பாய் இல்லாம தான் தரையில தான் படுத்துக்கும் இந்த எவ்வளவு தரை இருந்திருக்குமான்னா தெரியல அதெல்லாம் மண் தரை தான் ஏன்னா மண் தரையில தான் இருந்திருக்கும் சாணம் போட்டு மெழுகிருப்பாங்க பாயின்றி படுத்துறங்கியும் பாய் இல்லாம படுத்துக்கும் அதே போல தலை மலிக்கப்பட்டும் தலை வந்து மலிக்கப்பட்டும் இதெல்லாம் சங்க பெண் பார்ப்புலவர்கள் தங்களுடைய பாடல்ல குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தலை மலிக்கப்பட்டும் அணிகலன்கள் களையப்பட்டும் அணி அணிகலன்கள் எல்லாம் எதுவும் அணிஞ்சிக்க கூடாது அணிகலன்கள் களையப்பட்டும் உப்பில்லாத உணவு பழைய சோறு இல்லைன்னா கீரை வல்சி அதாவது அள்ளி அரிசி உணவு அள்ளி அரிசி உணவு வேலை வெந்த வேலை கீரை இதையெல்லாம் வந்து உணவாக எடுத்துக்கொண்டும் ஒரு பெண் கணவனை இழந்த பெண் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த வாழ்க்கை முறை மிகுந்த கொடுமையானது சரி இப்படி ஏன் ஒரு பெண் வாழ வேண்டும் இப்படி வாழ்வதை விட இறந்து போவது மேல் என்றுதான் பூத பாண்டியன் தேவி பெருங்கோ பொண்டு சொல்லி அவள் இறந்து போகிறார் என்பதை பார்க்கிறோம் இதற்கெல்லாம் பிற்காலத்தவர்கள் சொல்றாங்க இவள்தான் முதல் வகையான கற்புடைய அவள் பெருங்கோ பெண்டு என்றெல்லாம் சரி இது இந்த நிலை அன்றைக்கு சமுதாயத்திலே இருக்க பெற்றிருக்கிறது அதை பெண் பார்ப்புடவர்கள் வெறுத்து பேசி இருக்கிறார்கள் வெறுத்து அந்த துயரத்தை பகிர்ந்திருக்கிறார்கள் பெண்களுக்கு இருந்த அந்த நிலைப்பாடுகள் இது ஒன்று அடுத்து வீரம் சார்ந்தவர்களாக இவர்கள் வாழேந்தி போரிடவில்லையாயினும் போருக்கு அந்த மரபர்களுக்கு பெரும் ஊக்கமாக இருந்திருக்கிறார்கள் அவ்வையாரை போன்ற பெண்கள் பெரும் போரையே தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் அதிகமானுக்கும் தொண்டைமான் இளந்திரையனுக்கும் இடையே நடைபெறவிருந்த போரை அவ்வையார் தூதாக வந்துதானே அதை நிறுத்தினார் அடையே தொண்டைமானே தொண்டைமான் அவ்வையாரை கண்டு அகமகிழ்ந்து தன்னுடைய பாசறைக்கு அந்த ஆயுதங்கள் இருக்கிற பாசறைக்கு சென்று அழைத்து சென்று பாருங்கள் என்னுடைய ஆயுதங்கள் எல்லாம் போர் கருவிகள் எல்லாம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அற்புதம் 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 என்னை தடவி அற்புதமாக இருக்கிறது உன்னுடைய கருவிகள்லாம் வரிசையாக அடிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றெல்லாம் மகிழ்ந்து சொல்லிவிட்டு அதிகமானுடைய அந்த பாசறையிலே இப்படி இல்லை எல்லா கருவிகளும் அந்த கொள்ளனது உலகலத்திலே கிடைக்கிறது ஒடிந்து போயும் முனை மலங்கி போயும் கிடைக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அடே உனக்கு போயிரு போர் பயிற்சியே இல்லை போர் பயிற்சியே இல்லை ஆனால் அந்த அதிகமான எத்தனை போர்களை கண்டவன் அவங்க கூட வராதப்பா அவங்க கூட வரா அவனிடம் வந்து நீ போரிட்டு தோற்று போவது உறுதி என்று அங்க அந்த இடத்துல அவை சொல்வதாக பார்க்கிறது இப்படி இந்த பின்பார் புலவர்களுக்கு ஒரு வீரம் சார்ந்த மனநிலை அந்த ஒரு மகன் இல்லது அல்ல எங்கப்பா உன்னுடைய மகன் ஒரு பெண் வந்து கேட்கிற தாய் கிட்ட என்ற வயிறு இது இதோ இந்த இந்த வயிறு தான் ஆனால் அவன் எங்க இருப்பானோ தெரியாது ஆனால் போர் நடந்தால் அங்குதான் இரு போர்க்களத்தில் தோன்றுவன் மாது போர்க்களத்தில் இருப்பான் போய் பாரு அப்படின்னு சொல்றான் அது மட்டுமல்ல மகன் போரிலே புறமுதிகள் புண்பட்டு இறந்து போனார் என்று சொல்ல கேட்ட ஒரு தாய் மூதாட்டி வயோதிக மக்கவள் காய்ந்த இலையில் கோடு கோடாக இருக்கும் அதனுடைய நரம்புகள் எல்லாம் வெளி தெரியும் அது போன்ற தோல் சுருக்கத்தை உடைய அந்த தாய் கையிலே ஒரு வாழை எடுத்துக்கொண்டாலும் என் மகன் இப்படி 
இறந்து போயிருந்தால் அவனுக்கு பாலூட்டியினுடைய மார்பை அறுத்தெறிவேன் என்று சொல்லி போர்க்களத்திலே சென்று பார்க்கிறாள் அங்கே மகன் மார்பிலே அம்பை இது பட்டு இறந்து போயிருக்கிறான் அந்த வற்றிய மார்பகத்தில் பால் சுரந்தது என்று சொல்லுகிறான் எவ்வளவு பெரிய அந்த தாயினுடைய அந்த உணர்வு தன்னுடைய மகனுடைய மகனே என்ன உன்னுடைய மார்பில ஒரு அம்பு தச்சிருக்கிற அம்மா நான் பார்க்கல மாற எவ்வளவு பெரிய வீரத்தை பற்றி பெண் பேசுகிறார் பெண் பார்ப்பவர்கள் இப்படி இந்த பெண் பார்ப்பவர்கள் சமுதாய நெறி ஒரு அகத்தனை இல்லற நெறியாக இருந்தாலும் சரி சமூக கடமையாக இருந்தாலும் சரி அதே போல அந்த ஒரு மன்னர்களை பற்றி பாருங்க இந்த அவ்வையாரை நான் குறிப்பிட்டு சொல்லியே ஆகும் ஐம்பது பெண் பார்ப்புள்ளவர்கள் அவ்வையார் தான் தலைமை சார்ந்தவர் காலம் கருதி விரைவாக நான் செல்கிறேன் அவ்வையார் தான் தலைமை சார்ந்தவர் ஐம்பத்தி ஒன்பது பாடலை பாடியிருக்கார் முப்பத்தி மூணு புறப்பாட்டை பாடியிருக்கிறார் பதினோரு மன்னர்களை பற்றி அங்கங்கே ஒரு சில இடங்கள்ல சொல்லியிருந்தாலும் முடிவேந்தர்களை எல்லாம் பாடி அவர்கள் பெரும் பரிசையும் பொருளையும் சேர்த்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஒரு கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவனாகிய சிற்றரசன் சிற்றரசன் அதிகமான் அதிகமான் சேரர் பரம்பரையை சார்ந்தவன் அவனை பற்றி மட்டுமே பாடி இன்றைக்கு தமிழ் இலக்கிய உலகிலே தன்னிகரற்று இருக்கிறார் எத்தனையோ இப்ப பேகன் மயிலுக்கு போர்வையை கொடுத்தா பாரி வந்தவர்களுக்கெல்லாம் தன்னுடைய ஊர்களை கொடுத்தா வல்வில் ஓரி நடந்து வந்தவர்களுக்கெல்லாம் பேரணையும் பரிசு பொருள்களையும் கொடுத்தான் திருமுறை காரியம் அவ்வாறே செய்தான் எல்லாம் ஒவ்வொரு வல்லர்களையும் பற்றி பேசுறாங்க சரிதான் ஆனால் அண்டிரன் வந்து நாகம் தனக்கு கொடுத்த கலிங்கத்தை ஆடையை வந்து ஆலமர ஆலமர் கடவுளுக்கு கொடுத்தான் இதெல்லாம் சொல்லப்படுது ஆனால் மலைக்குறவர்கள் தனக்கு கொடுத்த குதிரை மலை என்ற மலையைத்தான் அதிகமான் தலைமையிடமாக கொண்டு ஆட்சி செலுத்தியிருக்கிறார் மலை மக்கள் தனக்கு கொடுத்த தன் மன்னனுக்கு நீண்ட காலம் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுத்த அந்த அந்த நெல்லிக்கனியை சாதல் நீங்க அதை உண்டவர்களுடைய வாழ்நாளை நீட்டிக்கக்கூடிய பெருமை மிக்கது என சாதல் நீங்க எமக்கு இந்த நையே மன்னா அது கொடுக்கும்போது சொல்லி கொடுக்கல அதை அந்த கனியினுடைய அருமையை ஒருவேளை அவர்கள் உண்ட விட்ட பிறகு அதனுடைய கனியினுடைய பெருமையை தெரிந்திருக்கலாம் கண்ணனி சிவபெருமான் நஞ்சை உண்ட சிவன் எப்படி கண்டம் கருத்தவன் அந்த விஷம் ஆலகால விடம் வந்து கழுத்துக்கு கீழே போகலையோ அது போல நீ வந்து மணிமினற்று ஒருவன் போல நீ நீண்ட காலம் உயிர் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துக்கிறார் அவனுடைய கொடைத்தன்மையை பற்றி பேச அதாவது அதை விட மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி குறிப்பிடணும் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவையினுடைய புறப்பாடல்களிலே இரண்டு இடங்களிலே அதிகமானினுடைய முன்னோர்கள் கரும்பினை உலகுக்கு அறிமுகம் செய்தார்கள் கரும்பு என்ற பயனை பயிரினை ஒரு பெரும் தீவில் இருந்து உலகுக்கு இந்த இந்த கரும்பினை அறிமுகம் செய்தவர்கள் இவர்கள் தான் என்று அவ்வையார் குறிப்பிடுகிறார் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திற்கு அல்லது நாம் எல்லோருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வை குறிப்பிடுவதில் இருந்து தமிழர்கள் கரும்பினை உலகிற்கு அறிமுகம் செய்திருக்கிறார்கள் என்று கூட வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆராய்ச்சிக்குரியது ஆக இந்த அதிகமானுடைய கொடைப்பண்பை பற்றி பேசுகிற பொழுது ஒரு நாள் செல்லலும் இரு நாள் செல்லலும் பல நாள் பயின்று பலரோடு செல்லினும் தலைநாட் போன்று விரும்பினன் மாதோ எப்படி கொடை அதாவது தன்னை இழந்து இருக்கிறான் எல்லாரும் உணவு இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் கொடுப்பான் இல்லைன்னா கொஞ்சம் இருந்துச்சுன்னா பகிர்ந்து சாப்பிடுவான் என்ன அப்படி அது மட்டுமல்ல ஒரு நாளைக்கு போனாலும் சரி அதே நபர் இரண்டாவது நாள் போனாலும் சரி அதே நபர் பல பேரை அழைத்து கொண்டு பல நாள் சென்றாலும் சரி முதல் நாள் எப்படி முகமலர்ச்சியோடு முகமலர்ச்சியோடு வரவேற்று அங்க பரிசளிப்பானோ ஈகை கொடுப்பானோ அது போல ஒவ்வொரு நாளும் செய்தா என்று அவ்வையார் குறிப்பிடுகிறார் இப்படி அவன் மகன் புகட்டிலனி இப்படி வந்து அவ்வையார் வந்து அதிகமானையும் அவனுடைய வீரத்தையும் அதிகமான அதாவது தமிழக தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றிலேயே தகடூர் யாத்திரை பெருஞ்சேரல் இரும்புரை வல்வில் ஓரி திருமுடிக்காரி அதிகமான் இந்த இந்த மன்னர்கள் எல்லாம் ஒரே காலகட்டத்தவர்கள் ஒரு காலகட்டத்தவர்கள் அதிகமா திருக்கோவிலூரை ஆண்டவன் திருமுடிக்காரி கொல்லிமலையை சேலம் அருகாமல் இருக்கிற நாமக்கல்லுக்கு இடையில் இருக்கிற கொல்லிமலையை ஆண்டவன் பல்வில் ஓரி சேர நாடு மேற்கு கேரள நாடு இல்லைங்களா இவர்கள் எல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தவர்கள் சேரனுக்கு வந்து கொல்லிமலையை பிடிக்கணும்னு ஆசை கொல்லிமலை மிகுந்த வளமுடையது கொல்லிமலை இன்றைக்கும் அந்த வளம் அதனுடைய எச்சங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சேரனுக்கு கொல்லிமலை மேல ஆசை அதிகமாங்கிட்ட தோற்று போயினா திருமுடிக்காரி திருக்கோவில் ஒரு மன்னன் திருமுடிக்காரி தோற்று போய் சேரங்கிட்ட தஞ்சம் போயிட்டான் இப்ப தன்னுடைய நாட்டை மேய்க்கணும் அதிகமான வந்து என்ன தோற்கடிச்சு தன்னுடைய நாட்டை மீட்டு கொடுங்க இவனுக்கு சேரனுக்கு ஒரு தேவை இங்க இருக்கு திருமுடிக்காரிக்கும் தேவை இருக்கு அதனாலதான் 
சேர மன்னனுடைய உதவியோடு பெருஞ்சேரல் இரும்பனுடைய உதவியோடு நேராக வந்து என்ன பண்றா திருமுடிக்காரி தான் ஓரியை கொள்கிறான் வல்வில் ஓரியை கடையேழு வல்லல் வல்வில் ஓரியை ஒரு நண்பகல் பொழுதிலே ஒரு தெருவிலே கல்லென்ற ஓசையோடு மக்கள் எல்லாம் அலரும்படியான ஒரு சூழலிலே அவன் கொன்றான் என்று சங்க இலக்கியத்திலே பதிவு செய்திருக்கிறது வல்வில் கொல்லிமலையை பத்தி நிறைய வல்வில் ஓரி கொல்லி பொறையன் கொல்லி ரெண்டு மன்னர்கள் பத்தியும் புலவர்கள் பாடியிருக்கிறாங்க அவங்க அதனுடைய ஆண்ட காலத்தை பத்தி கொல்லிமலையை வென்ற பிறகு அதை சேரனுக்கு கொடுத்தாச்சு சரி சேர்வராயின் மலை அத தருமபுரியிலிருந்து சேலம் போற வழியில சேரர்கள் தங்கிய மலை சேரர்கள் பாசறை அமைத்து அதிகமானோட போரட்ட மலை அதாவது சொல்றாங்க அவை சொல்லுவாங்க அதிகமானுடைய தகடூர் நாடு பல மாட மாளிகளை கொண்டது உயர்ந்த மலைகள் போன்று மாட மாளிகளை கொண்டது அங்கே யார் நுழைய முடியும் அந்த நாட்டுக்குள்ளன்னா அவ்வளவு கடிதின் காவலர்கள் உண்டு யார் நுழைய முடியும்னா இரவலர்கள் அன்பாக செல்பவர்கள் பாணர்கள் இவங்க எல்லாம் போலாம் யாரும் நுழைய முடியாது பகைவர்கள் ஒருபுறம் நுழைய முடியாது நுழைந்து விட முடியாது அப்படிப்பட்ட காவல் மிக்கது அதிகமானுடைய அந்த நாடு அப்ப அங்கே வந்து சேரன் வந்து பெருஞ்சேரல் இருமுறை திருமுடிக்காரி மறுபடியும் இவனுக்கு உதவியோடு அதிகமான என்ற பல நாள் நடக்குது போரு இதை பற்றி தகடூர் யாத்திரை பல புலவர்கள் இந்த போரை பற்றி பாடிய நூல் தொகுப்பு தகடூர் யாத்திரை ஒரு சிறு நூல் இருக்கிறது கலிங்கத்து பரணி எல்லாம் பிற்காலத்துல வந்தது அதற்கும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இரண்டு மன்னர்களுக்கிடையே அதிகமானுக்கும் பெருஞ்சேரல் இருவருக்கும் இடையே நடைபெற்ற போரை பற்றி புலவர்கள் பாடியது தகடூர் யாத்திரை என்பதை பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரும் வீரனை கொண்டது இவனுடைய பரம்பரையினர் முன்னோர்கள் தான் வந்து கரும்பினை உலகிக்கு அறிமுகம் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவ்வையார் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி பெண்பார் புலவர்கள் சமூகம் சார்ந்து கல்வி சார்ந்து ஒரு ஒரு கடமை உணர்வோடு தங்களுடைய பாடல்களை ஆக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல அது மட்டுமல்ல ஒரு ஆண்பார் புலவர்களுக்கு எந்த அளவிலும் அவர்கள் குறைந்த அளவில் அதாவது குறைந்த தகுதியுடைய பாடல்களை படைக்கவில்லை மிகுந்த பொறுப்புணர்ச்சியோடு மிகுந்த அக்கறையோடு அவர்களுடைய அந்த மூதின் மகளிர் வீர தாய் அந்த பாடல்களை எல்லாம் உள்ளத்தை உருக்குவது மனதை தொடுவது அத்தகைய ஒரு பாடல்களை வந்து இவர்கள் பாடி இருக்கிறார்கள் பாடி பெருமை பெற்று இருக்கிறார்கள் அஹ் இலக்கிய வரலாற்றிலே தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றிலே என்றைக்கும் அடித்தளமாக பெண் கல்விக்கு ஒரு ஒரு பெரும் சான்றாக இருப்பது சங்ககால பெண்டீரும் அவர்கள் பாடிய பாடல்களும் என்று சொல்லி இன்னும் நிறைய சொல்ல வேண்டும் பேச வேண்டும் நிறைய இருக்கிறது இடையூறும் காலமும் நெருங்கிவிட்டது ஐயா முடிச்சுட்டு ஐயா இறையா சொற்பொழிவு மாதிரி இல்லாம அதே சமயத்துல உங்க வகுப்புல நாங்கள் பாடம் கேட்டது போல எவ்வளவு அமைதியா அமைதியா அப்படியே ஒரு நட்போடு அளவுலாக ஒரு தன்மையோட உரை மிக அருமை ரொம்ப எளிமையா எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க யாரையும் சிரமத்துக்கு நானு நேத்திலிருந்து என்ன நீங்க உங்க நிகழ்ச்சிங்கிறதுனால நீங்க ரொம்ப எல்லாவத்திலையும் முறையா சரியா எல்லாத்தையும் இருப்பீங்கன்னு புஸ்தகத்தெல்லாம் இது நான் பெண் பார்வையை பத்தி என்னுடைய புத்தகம் தான் இதெல்லாம் பாருங்க எந்தெந்த பக்கத்துல என்னென்ன எடுத்து பேசணும் பாட்டெல்லாம் சொல்லணும் ஆனா ஒன்னையும் தொடல ஏன் தொடலன்னா பெரியவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்த உடனே நான் எப்பயுமே வழக்கமா குறிப்பையே பயன்படுத்துறது இல்ல மனசுல இருந்தது பேசிட்டீங்க நீங்க துறை தோர்ந்த உங்க உங்களுடைய புலன் அது இந்த தலைப்பே உங்களுடைய புலவர் போட்ட ஆய்வு அதனால என்ன நேரில் வருதோ அதை சொல்லலாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நிறைய இன்னைக்கு வந்து அரங்கம் முக்கியமானவர்கள் நெருங்கி நிரம்பி வழிந்த அரங்கம் தான் சொல்லணும் நிறைய தேடி வந்து இருந்த அவங்க பார்த்தது தெரிஞ்சது அந்த வகையில மகிழ்ச்சி ரொம்ப நிறைய செய்திகள் நீங்க கொடுத்தது நீங்க அந்த எண்ணிக்கையிலே ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கீங்க அதுவும் தனித்துவமான முப்பது நாற்பது என்று ஒரு நிறுவப்படாத ஒரு எண்ணிக்கையை நீங்க நிறுவதற்கு உங்க ஆராய்ச்சி உதவி பெற்று உதவி செய்திருக்கிறது அதை முடிவுரையாக சொல்லியிருந்தா பெரிய ஆச்சரியம் மகிழ்ச்சி அந்த அந்த செய்தி எங்களுக்கு புதுது நீங்க வந்து பட்டியலிட்டு ஒவ்வொரு நூலாக எத்தனை புலவர் நானூத்தி எழுபத்தி மூணு புலவர்கள்ல பெண்பால் புலவர்கள் பாடிய பாடல் நூத்தி தொண்ணூறு அதுல நல்லசை புலவர் மெல்லியார் ராகவ எங்கார் எழுதுறது 
அதே போல வந்து சில பேர் எல்லாம் அந்த ஆய்விலேயே வந்து அந்த நூல்லயே இப்ப பத்மாவதி விவேகானந்த அம்மான்னு ஒருத்தர் அவங்க வந்து பெண் பார்ப்பவர்கள் பத்தி அந்த நூல்லயே என்னைக்கு முரண்பாடே இருக்கு வா ஜெய அம்மா கோயம்புத்தூர் பாரதியாப்பர் ஓய்வு பெற்றதாங்களோ அவங்களும் வந்து பெண் பார்ப்பவர்களுடைய மொழிகளை பத்தி தான் ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க அவங்களுடைய பெண் பார்ப்பவர்கள் என்னைக்கு மாறுபாடு உள்ள அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஒண்ணு இப்ப நாற்பத்தி ரெண்டு பேர்னு சொல்றாங்கன்னா பட்டியலிடும் போது நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் இல்லை இப்படி ஒரு அது ஒரு வேலை கவன குறைவா என்னன்னு தெரியலைங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு இருந்த முரண்பாட்டை நீண்ட காலமான ஆராய்ச்சி பிறகு ஐயா ஆஹ் பெரியவங்கெல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த அரங்கம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு அறிவார்ந்தவர்கள் கூடிய அரங்கிறதுனால நான் சொல்றேன் இந்த இந்த பெண் பார்ப்புலவர்கள் பற்றிய குறிப்பிட்ட ஆய்வு என்பதை விட நான் சங்க இலக்கியத்துல தான் நான் என்னுடைய முழுவதுமான ஒரு விருப்ப மேலீடு ஆஹ் எம்பில் ஆய்வில் நிறைஞ்சப்பட்டேன் எல்லாம் சங்க இலக்கியத்தில் எப்படி இப்ப அந்தமான் கிருஷ்ணமூர்த்தி எல்லாம் கம்பராமாயணம் தோட்டு வெளியிலவே வர மாட்டேங்கிறார் அது ஒரு கடல் அதுலேயே அவர் அவர் தோய்ந்துட்டார் அது போல சங்க இலக்கியத்திலிருந்து இன்னும் நான் மீண்டு வரல மீண்டு வர விரும்பல விரும்பல ஏனென்று கேட்டால் அதுல செல்ல 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 என்ன அந்த ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது ஒரு பாடல என்ன இருக்குது ஐயோ அது இல்லாதல் ஒன்றும் இல்லை திருக்குறள் இல்லாதல ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சங்க இலக்கியத்தில் அத்தனையும் அடங்கி இருக்கிறது ஒரு திருமண முறையா நாங்க பார்க்கலாம் ஒரு குடைவாள முறையா பேசப்படுது ஒரு போர் முறையா பேசப்படுது அன்பை பத்தி பேசுறாங்க ஐயா ஒரு இடத்துல ஒண்ணு மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் எய்னன் என்ற ஒரு மன்னன் பறவைகள் மீது அன்பு கொண்டிருப்பான் பறவைகள் மீது அன்புடையவனான் அவனை மிஞ்சிலி என்ற ஒரு மன்னன் வந்து போர்க்காலத்துல ஒரு பகல் பொழுதுல அவனை வீழ்த்திடுறான் வீழ்த்திட்ட பிறகு அவனுடைய உடல் வந்து சரீரம் அப்படியே வந்து வெயில கிடக்கு வெயில கிடக்கு இந்த பறவைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஐயோ நமது தலைவனுடைய அந்த உடல் வெயில் பட்டு இப்படி காய்கிறது என்று சொல்லி பறவைகள் எல்லாம் பந்தலிட்டவாறு பறந்து நிழல் கொடுத்தது இது நிழல் கொடுத்ததா இப்படி நிழல் கொடுக்கிற பொழுது ஆந்தைக்கு பகலில் கண் தெரியாத அந்த ஆந்தைக்கு செவிக்கு எட்டிவிட்டது செய்தி கேள்விப்பட்டுச்சு ஆனால் தன்னால் பறந்து நிழல் தர முடியவில்லையே என்று வருந்தியது இந்த வருத்தத்தை இந்த கூகையினுடைய வருத்தத்தை தன்னை விட்டு பிரிந்து போன தலைவன் எப்படி என்னை வருத்துகிறான் பாருங்கள் என்று ஒரு தலைவனுடைய வருத்தத்திற்கு ஒரு புலவன் ஏற்றி பார்க்கிறான் அது மட்டுமல்ல ஒரு ஆடவருக்கும் பெண்டு இருக்கும் எப்படிப்பட்ட ஒரு நட்புறவு இருந்துன்னு சொன்னா ஆஹ் தலைவன் போறான் போயிட்டு நான் கார்கு காலத்துல வந்துருவனே அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு போறான் கார்காலம் வந்து விட்டது ஆனால் தலைவன் வரவில்லை தோழி சொல்லுகிறாள் தலைவியிடம் தலைவி தலைவன் பொய் உறுத்தி விட்டான் பார்த்தாயா அப்படியா என்ன எப்படி அதோ கார்காலம் வந்து விட்டது முல்லைப்பூக்கள் மலர்ந்து விட்டது அது மயில் தோகை விரித்து ஆடுகிறது மான்கள் துள்ளி விளையாடுகிறது எல்லாமும் அதற்கான அறிகுறிகள் வந்து விட்டது ஆனால் தலைவன் வரவில்லையே தோழி அப்படி அல்ல காணம் கார் என கூறினும் அவர் பொய் வளங்களரே இந்த காலம் தான் தவறாக போக்கிறது தவறாக தன்னுடைய பருவத்தை காட்டுகிறது என் தலைவன் பொய் பேச மாட்டான் அவன் வருகிற காலம்தான் எனக்கு கார்காலம் என்று ஒரு தலைவி தன் தலைவன் மீதான நம்பிக்கை வெளிப்பு இப்படி நிறைய உண்டையா நிறைய உண்டு அதுல வந்து அது மட்டுமல்ல மரம்சா மருந்தும் கொள்ள மருத்துவர்களை எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஒருவன் மருந்து ஐயா மருத்துவர் என்பதற்கு நான் நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு அதுல சங்க இலக்கியத்துல இருந்தனால ஒரு ஒரு சொல்லுக்கு மருத்துவன் என்று சொன்னால் என்ன பொருள் அப்படின்னு சொன்னா அறவோன் அறம் சார்ந்தவன் நீதிமான் தர்ம சிந்தனை உடையவர் என்றுதான் பொருளாம் சங்க இலக்கியம் சொல்லுது மருத்துவன் என்றது என்பதற்கு அறம் சார்ந்தவர் என்று சொல்லுது நிறைய இருக்கீங்க அதனால மன்னிக்க நீ நேரம் போயிட்டு இருக்கு ஆஹ் யாரேனும் ஏதேனும் சிறப்பான உரை நேரடியா கேள்விக்கு நம்ம போவோம் இதுல வந்து கணவனை இழந்த பெண்கள் முடிமளித்தல் என்பது ஆரிய கால வழக்கம் இங்கே நடைமுறையில் இருந்து இருந்ததாக சொல்வதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று ஐயா கேட்டிருக்காங்க ஐயா ஐயா அந்த இன்னும் சொல்ல போனா எங்க ஊர்ல ஆரியர் ஆரிய ஆரிய என்ற சொல்ல நீங்க பயன்படுத்துறீங்க இல்லையா எங்க ஊர்லயே இந்த ராகிக்கு ஆரியம் தான் பயன்படுத்துவோம் ஆரியம் ஆரியம் அப்படின்னு சொன்னா 
ஆஹ் அதுக்கு வந்து எங்க ஊர்ல போனீங்கன்னா நீங்க வந்து ராகின்னு சொன்னா ஒருத்தருக்கும் தெரியாதுங்க விவசாயிங்கிட்ட எப்ப ஆரியா விளைஞ்சிருச்சா ஆரியா அறுத்துட்டியா ஆரிய போட்டு எல்லாம் மிதிக்க அடிச்சிட்டியா ஆரிய ஆஞ்சிட்டியா கொஞ்சம் ஆரிய அரைச்சிட்டு வரேன் ஆரிய கல்லுன்னே உண்டுங்கய்யா ஆரிய கல்லுன்னா ஆட்டுகள் மா அதை போட்டு ஆரியத்தை அப்படி ஒரு சேர் எடுத்து அதுல போட்டு இப்படி ஆட்டுவங்க மா உழுவோம் சரில அதெல்லாம் ஆரிய கல்லுன்னு உண்டுங்க அதுக்காக ஆரியம் ஆரியர்கள் கொண்டு வந்ததா நான் இதெல்லாம் சும்மா விளையாட இல்ல ஐயா ஆரியர் என்பவரே தமிழர்கள் தான் என்ற ஒரு கருத்து முடிவுக்கு இப்பொழுது ரொம்ப ஆழமான ஆய்வுக்கு நம்ம உட்படுத்துறாங்க இந்த உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழி தமிழ்தான் என்பது எமது பேராசிரியர்கள் ஆய்வுல மொழியில் அறிஞர்களும் சொல்றாங்க ஆக ஒரு வழக்கம் ஒரு வழக்கம் ஆரியர்களுடையது என்று நாம் எப்படி எடுத்துக்கொ அப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் தமிழிலே நமது மரபிலே இப்படி ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கிறது தமிழ் புலவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அது ஆரிய வழக்கம் என்பது நம்ம எப்படி சொல்றோம் எப்படி சொல்ல முடியும் அது வந்து ஆரியர்கள் வந்து அஹ் மேலிருந்து வந்தவர்கள் மேற்கத்திய நாடுகள் இப்படி எல்லாம் ஒரு கருத்து இருந்தாலும் ஆனால் தமிழகத்திலே இப்படி ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கிறது பருத்தி பெண்டீர் அப்படின்லாம் கூட சொல்றாங்க ஏன்னா பருத்தி அந்த நூல் ஆடுகளை நூற்பது இந்த அது ஆரிய வழக்கம் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாமையா தமிழகத்துல ஏன் இது மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நாங்க வந்து இதை இது குறித்து கொஞ்சம் யோசிக்கிற பொழுது ஒரு உணவோ ஒரு அலங்காரமோ ஒரு பரத்தமை எல்லாம் இருந்திருக்குங்க சங்க காலத்துல பரத்தமை பற்றி பேசுது விளக்கொலியும் வேசிய நட்பும் ஒன்றுன்னு பிற்காலத்துல இலக்கிய நூல்கள்லாம் கூட பேசுதுங்க ஆனால் இவைகள் எல்லாம் ஒரு பெண்ணுக்கான அந்த சமூக ஒழுங்கில் இருந்து அவர்கள் விலகி விடுவார்களோ என்ற ஒரு நோக்கத்தில் இப்படி பெருமக்கள் ஒரு காரணத்தை எல்லாம் வச்சிருக்கலாமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஐயா இது ஆரியர் வழக்கம் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் ஐயா தமிழர்கள் வழக்கம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன் ஆரிய வழக்கம்னு சொல்லணும் தலைமலைக்கப்படுறது அணிகலன் களையப்படுறது இதெல்லாம் இன்னைக்கும் கூட அதெல்லாம் இருக்கு ஐயா இன்னைக்கும் வந்து எங்கள் கிராமத்துல இந்த வழக்கம் தலைமலைக்கப்படுறது மறுபடியும் எல்லாம் அழிச்சுட்டே இருக்க மாட்டாங்க வெள்ளாடை உடுத்துவது என்ன அந்த நேரத்துல அந்த நேரத்துல அந்த சடங்கு காலத்துல நேரத்துல இதெல்லாம் செய்யறாங்க ஐயா வேற இதுல ஏதாவது கருத்து இருந்தாலும் நீங்களும் சொல்லுங்க நானும் மேலும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் உண்மையாகவே பல அரிய செய்திகள் ஒரு கோர்வையாக ஒரு ஆற்றோலுக்காக சொன்னார்ல கிரே மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆற்றோலுக்காக ஒரு இதெல்லாம் நாங்க படித்து தெரிந்து கொள்வதற்கெல்லாம் எங்களுக்கு பல ஆண்டுகள் பிடித்திருக்கு அத நீங்க வந்து ஒரே செறிவாக எங்களுக்கு ஒரு 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 தோற்றுவாயாக உள்ள போறதுக்கான வாய்ப்புகளை நல்லா கொடுத்திருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி அல்ல இதுல இரண்டு ஒன்று முதலில் அந்த அந்த பாடல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடல் நீங்க மருத்துவ அறவோன்னு சொன்னீங்கல்ல ஆமாங்க மருந்தாய்த்து கே கேட்டது கூடாது அரும்பிணி உருணருக்கு வேட்டது கூடாது மருந்தாய்ந்து கொடுத்த அறவோன் நினைப்பேன் அது இப்போ நான் பார்ப்பேன் இன்னைக்கும் மா நோயுற்றல் வர்றப்ப தனக்கு வேணுங்கிறத கேட்பாங்க அப்படி அவங்கள திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யாம ஒவ்வொரு சங்க பாடல்களும் ஒரு உயர் விழுமியங்களை உயர் விழுமியமா தாழ் விழுமியமா அப்புறம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஒரு ஒரு விழுமியங்களை அது அந்த கால விழுமியங்களை மரபான விழுமியங்களை பதிவிட்டுக்கிட்டே போகுது சில மனித மனிதநேய விழுமியங்களும் வந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப இத வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அது மிகப்பெரிய வரம் தமிழராகி இருப்பவர்கள் அடுத்த கட்டமா அடுத்த தலைமுறையில கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கிறது அப்படிங்கிறப்ப இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருப்பதா நான் பல இடத்துல கருதுற என்னன்னா இன்னைக்கு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்திருக்கு இன்னைக்கு வெப் சீரீஸ் ஆந்தாலஜின்னு எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நம் தமிழ் சார்ந்த இயக்குநர்களை கதையாசிரியர்களை ஒவ்வொரு சங்க பாடல்களையும் ஒரு சிறு ஏன்னா முப்பது நிமிஷம் போதும் ஒரு சங்க பாடல்களை அதை மாதிரி நம்மளால் பல பேர் இணைந்து 
அதை ஒரு செறிவான பதிவாக வைத்தால் அடுத்த தலைமுறை கொண்டு சேனா அப்ப இப்போது இப்ப இந்த காலகட்டத்தை வந்து அப்பல அதை பொருத்தி வைக்கணும்னு என்னுடைய அதற்கான முயற்சிகளை நீங்கள் பல பேரை குறிப்பிட்டீர்கள் அதெல்லாம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதனால் அந்த இன்னைக்கு அதுக்கான முன்னாடி சினிமா தேட்டர்ல போய் வியாபாரம் பண்ண முடியல இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அமைந்த காலகட்டத்தில் அதை செய்ய வேண்டும் என்பதை ஏதாவது வகையில ஒரு பாடல் அந்த பாடலுக்கு ஒரு இது இப்ப கம்போசர் ராஜன் ஒருத்தர் இருக்க ஒரு அருமையான சங்க தமிழ் பாடல்கள் அழகா கம்போஸ் பண்ணி நீங்க அந்த பாடல்கள் எல்லாம் யூடியூப்ல நல்லா நல்லா பண்றாரு நல்ல படங்க சங்க தமிழ் பாடல்களை பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு வடிவம் கொடுத்து இப்ப நீங்க கடைசியா சொன்னீங்களே ஒரு சில ஒரு புளிமைய கதைகள் எல்லாம் சொன்னீங்கல்ல எவ்வளவோ சொன்னீங்க அதெல்லாம் ஒரு நம்ம திருப்பி திருப்பி அந்த காலத்துல இருந்து தாலியா ஏதாவது தாலியா இருக்கிறது நடுவில் தமிழ் சினிமால வந்து தன்னுடைய தங்கச்சியை கெடுத்துட்டு அவருக்கே கல்யாணம் வைக்கிறது இப்படியே காமிச்சுட்டு வந்துடும் சினிமால நம்ம எவ்வளவு உயர் விளிமையங்களை நாம் காமிக்க தவறிட்டோம் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்குன்னு என்னுடைய வேண்டுகோளா வைக்கிறேன் அதுக்கு நாங்களும் உதவி செய்ய தயாரா இருக்கணும்னு நானும் சொல்றேன் அதையும் சொல்றேன் அடுத்தது இன்னொரு ஒரு சின்ன வருத்தம் என்ன அப்படின்றால் யாரும் தவறா எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் பெண்பார்ப்புறவர்கள் இப்படி குறிப்பிட்டு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் சங்க காலத்துக்கு பிறகு நடுவில் ஒரு சிலரை தவிர இன்று வரைக்கும் பெண்பார்ப்புள்ளவர்கள் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த அதுக்கு அவர்கள் காரணமா நாம் காரணமான்னு எனக்கு தெரியல குறிப்பிடத்தகுந்த வலையில் ஏன் அதற்கான ஒரு வெற்றிடம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம அவையாட்ட போயிடுறோம் இல்ல ஒரு ஆண்டாள்ட நிக்கிறோம் அதை தாண்டி நம்ம வந்து யாரையுமே இன்று வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிடதோ மேற்கோளாகவோ ஒரு பெரிய உலகரங்களையோ பெரிதாக நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை அதற்கு காரணம் அப்புறம் வித்தின் ஆர் விதவுட் என்னங்க என்ன சொல்றீங்க அதாவது அது தார்மீகமா அப்படி இல்லையா இல்ல நம்ம அதுக்கான இடத்தை நம்ம நம்ம வந்து இன்னமும் அந்த ஒரு இதுவாக வைத்திருக்கிறோமான்னு தெரியல ஏனென்றால் எப்ப வந்தாலும் பெண்பார்ப்பு வந்தாலும் என் சங்க காலம் அவ்வையா ஆண்டாளோட நிப்பாட்டுறோம் அப்புறம் இவ்வளவு மரபான தமிழ்ல ஏன் நம்ம அதுல ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த முன்னெடுப்பே அது அந்த தளத்தில் இல்லை என்பது என்னுடைய இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது ஏன் ஒரு மேலோங்கி வரவில்லை என்பதை என்னுடைய கருத்தாக எனக்கு அதாவது ஏன் இது இந்த இந்த கேள்வியை இதற்கு முன்பாக நிறைய முன் வச்சிருக்கிறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா ஐயா சங்க காலத்துல இந்த பாகுபாடு இல்லை ஆனா எண்ணிக்கையில குறைபாடு இருந்தாலும் இப்படி ஒரு குறைவான சூழல் இல்லை இதுல இப்ப நீங்க காப்பி காலத்துக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி இலக்கிய காலத்துல குறிப்பாக பெண்களுக்கு வந்து அதிக இடமே இல்லை காரைக்கால் அம்மையார் ஆண்டார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா திருமுறைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சைவத்தினுடைய முன்னோடினு காரைக்கால் அம்மையார் சொல்றோம் இதுல பனிரெண்டு ஆழ்வார்கள்ல ஒரே ஒரு பெண் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுல ஆனால் இருந்திருக்கலாம் ஒரு வேலை வந்து மற்றவர்கள் ஒரு சில அது குறைவாக தான் இருந்திருக்க முடியும் இதற்கு ஒரு காரணத்தை என்ன முன்வைக்கிறாங்கன்னா சமய செல்வாக்கு அதிகரித்தது சமயங்கள் வந்து பெரும்பான்மையாக ஆடவர்கள் சார்ந்து பேசினாலும் துறவு சார்ந்த ஒன்றாக இருந்தது அதுல வந்து பெண்களுக்கு அதிக இடம் இல்லை என்ன பாருங்க அந்த காலகட்டத்துல பன்னிரெண்டு திருமுறைகளோ நாலாயிரம் திவ்ய பிரமோ தோண்டிய காலகட்டத்துல பக்தி இலக்கிய காலகட்டத்துல வேறு இலக்கியங்களை நம்ம பார்க்க முடியல வேறு இலக்கியங்களை ஆனா இருந்திருக்கலாம் தொகுத்து இன்னைக்கு கொடுத்தவங்க வந்து இன்னைக்கு நம்ம கைக்கு அவங்க கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம் அன்னைக்கும் அரை இலக்கியம் தோண்டி இருக்கும் இப்ப சங்க இலக்கிய பாடல்னா அந்த காலகட்டத்துல அந்த வகைமை தவிர வேறு இலக்கிய வகைமை இருந்திருக்காதான இருந்திருக்கலாம் இப்ப பாருங்க குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல நீதி இலக்கியங்கள்னா அந்த காலகட்டத்துல வந்து வேறு வகையான பாடல்கள் நம்ம பார்க்க முடியல இது வந்து அந்த தொகுப்பு முறையில இதெல்லாம் விட்டுருக்கலாம் கால வெள்ள தலைவர்கள் எல்லாம் கரைந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் இந்த கேள்வி வந்து இருக்கு ஆனால் ஒரு சில தாயம்மாள் அரவணன் போன்றவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் இருந்த பெண்டீர்களை வந்து அவங்க முன்னெடுத்திருக்கிறாங்க ஐயா இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்கள வந்து வெளிப்படுத்தியும் காமிக்கிறாங்க பதிவுகளை வந்து வச்சிருக்காங்க ஐயா அதுவும் குறைந்த எண்ணிக்கை தாங்க ஐயா அதே போல வந்து அவை கா அவ்வையார் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பத்தாம் நூற்றாண்டில் இருக்கிறோம் பத்துல இருந்து இந்த காலகட்டத்திலையும் ஆஹ் பெண் பார்ப்புள்ளவர்கள் சில பேருடைய இப்ப இத தாயம்மாள் அரவாணன் அவர்களும் அதை முன் வச்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் நீங்க சொன்னீங்க இந்த சங்க இலக்கியத்தை இன்றைய நடைமுறை தமிழ சமூகத்துக்கு கொண்டுட்டு போகணும்னு சொன்னீங்க உண்மையிலேயே அற்புதமான முன்னெடுப்பு அதற்கு உதவி செய்வதாக கூட சொன்னீங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா ஆஹ் இதை வந்து ஒரு காலத்துல ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உரையாசிரியர்கள் கையில் எடுத்தாங்க சங்க இலக்கியத்தை வந்து படிச்சா புரியல விளங்கல அப்படின்னு சொல்லி உரையாசிரியர்கள் வந்து இதை முன்னெடுத்து அதற்கான விளக்கத்தை கொடுத்தாங்க திருக்குறளுக்கு அந்த நிலைமை ஏற்பட்டு தான் பத்து பேர் உரை எழுதுனாங்கிறத
இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கை பத்தி பேசுது நமக்கு தெரிஞ்சதை பத்தி பேசுது அஹ் இதை பத்தி நீங்க பெருசா வந்து இதற்கு சிரமப்பட தேவையில்லை ஆனால் சங்க இலக்கியத்துல என்ன சொல்லி இருக்கு சங்க இலக்கிய பாடல்கள் என்ன கருத்தை முன்வைத்திருக்கு ஒண்ணு இல்லைங்கயா அசுனம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விலங்கை பத்தி சொல்றாங்க அதை வந்து சொல்றது என்னன்னா ஒரு தலைவியினுடைய வாழ்க்கையில அது அகத்தினை பாடல் அசுனம் என்பது அந்த விலங்கு வந்து அது விலங்க பறவையான்னு தெரியல அப்படின்னு உரையா சொல்லி விட்டுட்டு போயிட்டேன் விலங்குன்னு தெரியல பறவைன்னு தெரியல சரி அது அது இசை கேட்குமா இசை கேட்குமா என்ன புலவர் பதிவு செய்யறாருன்னா அசுனத்தை வேட்டைக்காக பிடிப்பவர்கள் ஆரம்பத்திலே மெல்லிய இசை கேட்பதற்கு இனிமையான இசையை கொடுப்பார்கள் அதை கேட்டு அது வந்து மயங்கும் மயங்கி இருக்கிற நேரத்துல துடும் என்ற ஒரு பேர் இசை தருகின்ற ஒரு அதிர்ச்சி தருகின்ற ஒரு இசையை கொடுத்தா அது வந்து அதிர்ச்சியில கீழே விழுந்து போயிருமா பிடிச்சுப்பாங்களா நுனி கொம்புல இருந்து கீழே விழுந்துருமா ஆரம்பத்தில் எப்படி அந்த விலங்குக்கு அசுனத்திற்கு மூணுசுழி நகரமையா அசுனம் அஹ் இன்பத்தை கொடுத்தான் யாரு அந்த அதே நபர் இன்பத்தை கொடுத்தான் ஆரம்பத்துல அவனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு துன்பத்தை கொடுத்தான் அது போல தலைவன் ஆரம்பத்தில் இன்பத்தை கொடுத்தான் இப்பொழுது எனக்கு அவனே துன்பமாக அமைந்து விட்டான் என்று ஒரு தலைவனுடைய வாழ்க்கையில ஏற்றி புலவர்கள் பாடுவாங்க இப்ப அது 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 போல இந்த இந்த இன்னொருத்துல நெருஞ்சி பூன்னு இருக்கும் த கீழே தரையில படர்ந்துருக்கும் நெருஞ்சி நெருஞ்சி பூக்கள் வந்து மஞ்ச மஞ்சளா ரொம்ப அழகா இருக்குங்க அந்த நெருஞ்சி பூ தான் என்ன பண்ணும் அப்படியே முள்ளா மாறும் நெருஞ்சி மு நெருஞ்சி முள் நெருஞ்சி முள் பாத்தீங்கன்னா காலில் செருப்பில்லாத காலில் வந்து ஒரு வேலை மிதிச்சிட்டோம்னா அப்படியே கால் முழுசும் பறைவருங்க நெருஞ்சி முள் காஞ்சி போன நேரத்துல அது ரொம்ப பெரிய துன்பமா இருக்கும் ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொன்னா எடுத்தோம்னா கையவும் குத்தும் எடுத்தோம்னா கையும் குத்தும் நாலு புறமும் அந்த அந்த முள் சுத்தி இருக்கும் தலைவன் ஆரம்பத்தில் நெருஞ்சி பூ போன்று இருந்தான் இன்பத்தை கொடுத்தான் பாக்குறதுக்கு ஆனா கடைசியில அவனே பிரிந்து போய் இன்றைக்கு துன்பத்தை கொடுக்குறான் இப்படி எல்லாம் நிறைய இருக்குயா நிறைய வந்து ஒரு சுவையான ஒரு அகம் சார்ந்த அதே போல புறம் சார்ந்த மன்னர்களுடைய வாழ்க்கையில பத்தி நிறைய அவர்கள் ஆஹ் இப்ப ஒரு பரணர் வந்து தன் மகனையே பரிசாக கொடுத்திருக்கிறாரு பரணருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மகனை போய் யாராவது பரிசா கொடுப்பாங்களா கொடுக்க இயலுமா கொடுத்துருக்காங்க அப்ப கணக்கால் சேரல் இருமுறை அன்னைக்கு வடக்கிருந்து உயிர் துரத்தல் என்ற ஒன்று இருந்திருக்கு ஆஹ் இப்படி எல்லாம் நிறைய ஆய்வுக்குரிய அந்த காலகட்டத்தினுடைய இன்னைக்கு அதெல்லாம் பொருந்தல இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு நமக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு விடாம இப்படி எல்லாம் நமது முன்னோர்கள் அவர்கள் இல்லாம நாம இல்லை அவர்களுடைய தொடர்ச்சி தானே நாம இல்லைங்களா அவர்களுடைய தொடர்ச்சி தானே நாம இப்ப அவர்கள் எப்படி ஒரு செம்மாந்த ஒரு உயர்ந்த இப்ப சிந்தை என்ப செல்வம்ங்கிறது சிந்த மனநிறைவு தாங்க செல்வம்ங்கிறாங்க வேற யாரு சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு போய் உளவியல் அறிஞர்கள்கிட்ட பெருமக்கள் எல்லாம் செல்வம் இருக்கு வசதி வாய்ப்பு இருக்கு எல்லாம் கார் பங்களா இருக்கு நிம்மதி இல்ல எனக்கு வழி சொல்லுங்கன்னு கேட்டா இது பண்ணுங்க அதை பண்ணு சொல்றாரு மனநிறைவு தாங்க ஒருத்தனுக்கு செல்வம் இன்னைக்கு அன்னைக்கு அன்னைக்கு மனிதத்திற்கு உறவுகளுக்கு நட்புக்கு இல்லையா இதுக்கு தானே எல்லாமே அன்பு அன்பின் ஐந்தனை தானே சார் சொல்றோம் நான் இப்ப இந்த ஐந்து திணைகள் இருக்கும் இல்லையா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அன்பின் ஐந்தனை தான் தொல்காப்பிரியர் சொல்றாரு அன்பு மயமானது அன்பு தான் அடிப்படை வாழ்க்கை அன்பு சார்ந்த வாழ்க்கை தான் இல்லைங்களா அடுத்து வீரம் சார்ந்த வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் அப்ப அன்பால் அன்பால் புனையப்பட்டது ஒவ்வொரு பாட்டுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குயா நோக்கம் இல்லாத பாடல்களை தொகுக்கல அவங்க பாடல புலவர்கள் அதனாலதான் ஐயா ஐயா நூத்தி மூணு நூற்றுக்கு மேற்பட நூத்தி ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஆசிரிய பேரே தெரியலைங்க ஒரே பாட்டு பாடின புலவர்கள் கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு மேற்பட்டவர் இருக்காங்க நானூத்தி மூணு பேர்ல கணியன் பூங்குன்றன் அந்த ஒரு புறப்பாட்டு அந்த நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது பாட்டு ஒரு பாடலை பாடி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வாழ முடிகிறதே நாலு வரிய அஞ்சு வரிய பாடிட்டு இவ்வளவு பெரிய மகத்தான ஒரு செய்திகளை கொண்டிருக்கிற அந்த பாடல்கள் ஐயா புறனா நூற்றுல நூத்தி எண்பதுல இருந்து இருநூறு வரைக்குமான அந்த அந்த பாடல்களை எடுத்து பாருங்க உச்சம் 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 அது புறனா நூற்றினுடைய இதய பகுதி அதான் நூத்தி எண்பதுல இருந்து இருநூறாவது பாடல் உற்றுளை உதவியும் உருவுரல் கொடுத்தும் பிட்டனையும் பிட்டை நிலை முடியாது கற்றல் நட்பு உண்டால் அம்மா உலகம் இந்த யாது ஊரே யாவும் அதெல்லாமே இதுக்குள்ளதான் அடங்கும் நீங்க வேணா எடுத்து பாரு ஏன்னா அது மாதிரி அப்பை இன்னொரு சமுதாய நோக்கம் நான் பேசணும் மனசுல நினைச்சுக்கிறேன் இந்த நாடாகுன்றோ காடாகுன்றோ அவளாகுன்றோ மிசையாகுன்றோ எவ்வளி நல்லவர் ஆடவர் அந்த அந்த இடத்துல மட்டும் கேள்வி கேட்பாங்க ஏன் மகளிர் சொல்லல ஆடவர் சொன்னாங்க எவ்வளி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வளி நல்லை வாழிய நிலைமை ஏன்னா இப்படி எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு ஐயா அத செய்யலாம் ஐயா நீங்க இறைய ஐயா கிட்ட சொல்லுங்க ஐயாவுக்கு நிறைய இது இருக்கு நம்ம அதெல்லாம் என்ன வைக்கிறேன் கருத்து எவ்வளவு நல்லவர் ஆடவர் அவர் வாழியில் நல்லவர்னு சொல்றது சரிதான ஏன் என்றால் இன்னைக்கு
பையனை பொறுப்பான குறை சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு தானே வருது அப்ப அவங்க சொன்னது சரிதானே எவ்வரி நல்லவராடவர் அவங்க சரியா சரியாதானே இருக்கிறது அதனால இறைமை இருக்கனால அதை இணைந்து செய்வோம் காலமும் தமிழும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கிறோம் நன்றியே ஐயா அந்த வடக்கிருந்து உயிர் துரத்தல் எனக்கும் ஐயப்பாடு இருக்கு ஐயா ஒரு கேக்குறாங்க வடக்கிருந்து உயிர் துரத்தல் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க மிகப்பெரிய சமுதாய சிந்தனைகளாக இரண்டை குறிப்பிட்டீர்கள் கற்பு நெறியையும் வீரத்தையும் மகளிர் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய கோட்பாடாக வலியுறுத்தார்கள் அவையார் பாடல்கள் இரண்டு பாடல்கள் எனக்கு நினைவுகின்ற மிகப்பெரிய சமுதாய சிந்தனை ஒரு சோசியலிச சிந்தனை என்று கூட சொல்லலாம் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்ததர் கல்வி மனப்பழக்கம் நித்தமும் நடை நடைப்பழக்கம் கொடையும் பிறவை குணம் என்று சொல்லுவது அங்கே பிறவை குணமா என்று சொல்ல அதே மாதிரி இன்னொரு பாடலை பார்த்தால் அரிதறிதி மானிடராய் பிறத்தல் அறிது மானிடராய் பிறந்த காலையும் கூன் குருடு பிற செவிடு நீங்கி பிறந்த பிறத்தல் அறிது கூன் குருடு செவிடு நீங்கி பிறந்த காலையும் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் ஞானமும் கல்வியும் நயந்த காலையும் தானமும் தவமும் தான் செய்தல் அறிது அங்க எப்படி சொல்ற தானமும் தவமும் தான் செய்தது தானமும் தவமும் தான் செய்வாராயின் மாணவர் நாடு வழிதிருக்கும் என்று மிகப்பெரிய கருத்து ஏன்னா ஒரு சோசியலை செல்வத்து பயனே ஈதல் என்ற சமுதாயம் தான் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு ஏன்னா இல்லை சோமாலியா போன்ற திருடர்கள் உருவாக்குற நாடு உருவாகி இந்த கருத்து மிகப்பெரிய கருத்தை உருவாக்கினார்கள் அதே போல தாயம்மல் அரவணன் எப்படி தாய்வெளி சமுதாயமாக இருந்தது வந்து இப்ப பதிச்சு பத்திலே ஒரு பாடலை குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த நூலில் நீங்க வைத்திருப்பு என்று நினைக்கிறேன் அவர்கள் சொல்கின்ற பாடல் இரண்டு பாடல்களை குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆன்றோல் கண ஆன்றோல் கணவ தேவி இந்த மகன் என்ற பொருளே சொல்றது அதே போல கம்பராமாயணத்திலே அவர் குறிப்பிட்ட மகளிர்கள் வந்து அந்த காலத்தில் மிக கல்வியில் மிக சிறந்தவராக இருந்தாலும் கம்பராமாயண காலம் வரையிலே கூட இருந்தது அந்த அளவுக்கு கல்வியில் சிறந்த மகளிராக விளங்கியது என்று குறிப்பிட்டது இல்லையா அடுத்தது கேள்வி என்றால் வந்து இப்பொழுது நீங்க குறிஞ்சி முல்லை நீர் மருதன் நெய்தல் பாலை அந்த பாலை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலவாக கிடையாது அது பரவலாக எல்லா இடங்களும் மாறி வருது ஆனால் சமீபத்தில் பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் எழுதியுள்ள அல்லது ஆராய்ச்சி செய்து வெளியிட்ட ஒரு புத்தகத்தில் நம்முடைய தமிழக பகுதியில் ஒட்டகம் வாழ்ந்ததாகவும் அதுக்கு முன்னாடி பாடல் குறிப்புகள் நம்முடைய சங்கலிக்க பாடல்கள் இருந்ததாகவும் நம்முடைய நிலப்பரப்பு நீங்களே சொல்லியவர்கள் இமய முறையில் இருந்ததாகவும் குறிப்பிடல் அப்படி இருந்தபோது நம்ம இந்த நிலப்பரப்பை பாலையை நமக்கு இது மாறி வரும் சூழலா ஏற்றுக்கொள்ளலாம் தனியாக ஒரு பாலை நிலம் இருந்ததாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம எது சரியான முடிவாக சரிதான் இப்ப என்னன்னா நாம் இன்றைய ஆய்வாளர்கள் அவர்களுடைய ஆர்வத்தை நாம் குறை சொல்லலாகாது அவர்கள் சில சொல்லுகின்ற கருத்தை நாம் வந்து உடனே செம்பொருள் காண்பது அறிவு மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு இப்படி எல்லாம் வல்லுவ பெருமான் சொல்லியது போல உடனே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் அல்ல இப்ப சில மன்னர்கள் வந்து நமது வட எல்லையை இமயம் வரைக்கும் இமயத்தை பற்றிய குறிப்புகள் சங்கலிக்கத்தில் நிறைய உண்டு இமயம் வரைக்கும் சேரன் சோழன் பாண்டியன் மூவேந்தர்களுமே எல்லையாக கொண்டு ஆட்சி செலுத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம பார்க்கணும் இல்லைன்னு மறுப்பதற்கு இல்லை ஆனால் அங்கு வேறு மன்னர்களை வென்று இவர்கள் வந்து தனிமைப்படுது இப்ப சேரன் செங்குட்டவன் வந்து கனக விசையின் மீது வந்து கண்ணகி சிலையை எடுத்து வந்தான் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த சிலை அவர்கள் தூக்கி வரும்படியான அளவுடையது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம் ரெண்டாவது இந்த சூழலில் நமது தொல்காப்பியரை மறுத்து பேசுவதற்கு ஏன் வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னா மறுத்து பேசுவதற்கான ஒருவன் இன்னும் தோன்றவில்லை இனிமேலும் தோன்ற மாட்டார் ஆஹ் மறுத்து பேசக்கூடாதுன்னா பேசலாம் ஆனால் அவருடைய அறிவுக்கு முன்பாக நாம் அடங்கி ஒடுங்கி போய்விட வேண்டும் ஒரு வல்லுவனை வந்து நாம குறை சொல்வதற்கு வேண்டாம் சங்க புலவன் என்ன சொல்றாங்க நமது முன்னோர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இளங்கோவடிகள் சொல்லிட்ட பிறகு நான் அதை பேச விரும்பல இளங்கோவடிகள் சொல்லிட்டார் 
முல்லையும் குறிஞ்சி முறைமையில் தெரிந்து நல்லையில் விழுந்து நடுங்குதோயிர் ஒருத்து பாலை என்பதோர் படிவம் கொண்ட ஐயா இன்னைக்கு வறட்சி நிவாரண நிதி எல்லாம் வாங்கணும் ஐயா நம்ம தென்னை மரம் செத்து போச்சு மா மரம் செத்து போச்சு எல்லாம் வறட்சியில் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் எல்லாம் நம்ம பகுதியில மழை இல்லாம இருந்திருக்குங்க ஐயா அப்ப நாம என்ன பண்றோம் இங்க இருந்து விட்டு நம்ம விழுப்புரம் போயிருப்போம் விழுப்புரத்தை விட்டுட்டு இந்த பக்கம் செங்கல்பட்டுக்கு வந்திருப்போம் நீர்வளம் எங்க இருக்கும் அங்க எல்லாம் இடம் பெயர்ந்திருப்போம் அங்கே தங்கி இருப்போம் இல்லைங்களா திரும்ப நம்ம ஊருக்கே கூட வராம இருந்திருப்போம் மீண்டும் மழை பொழிந்தால் முல்லையும் குறிஞ்சியும் தன்னுடைய இயல்புக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை வந்து நான் மனப்பூர்வமா இப்ப தமிழகத்துல வந்து இப்படி ஒட்டகம் வாழ்ந்ததா ஒட்டகம் ஏன் இப்ப கூட தானே இதெல்லாம் போடுறாங்க ரமலானுக்கு இதுக்கெல்லாம் போடுறாங்க ஒட்டகம் வருது போகுதுங்க ஒட்டகம் வண்டலூர் ஜூ கூட தான் இருக்குதுங்க ஆனால் வந்து அது நம்ம ஏதோ காரணத்துக்காக அப்படி சொல்லாமையா இதை வந்து நம்மள பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது ஏன்னா இதெல்லாம் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் கால வெள்ளத்தில் கரைந்து போய்விடும் நீண்டு நிக்காது ஆமாங்க நீண்டு சிறப்பான சொற்பொழி நன்றி ஆமா மிக சிறப்பான உரை சதாசிவம் சார் ஆனா இன்னைக்கும் வந்து எங்களுக்கு வந்து மகளிர் வாரம் வந்து தொடர மாதிரிதான் ஒரு உணர்வு செல்வரங்கத்தினுடைய வகுப்பு தோழர் செல்வரங்க வெளி மருத்துவர் செல்வரங்கத்தினுடைய வகுப்பு தோழர் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியா மகிழ்ச்சியா அதனால அவரை பத்தி சொன்னீங்க ரெண்டாவது வந்து விருந்தோம்பல்ல வந்து சிங்கை சென்றால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அத வந்து நேர்ல வந்து சிங்கையில அந்த உபசரிப்பில் நனைந்தவன் அப்படிங்கிற முறையில வந்து அவரை பத்தி சொன்னது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆஹ் நான் சொன்ன மாதிரி உங்க பெயர்லயே சதா சிவம் அப்படின்னு வச்சிருக்கனாலதான் உங்க தலைப்பு இன்னைக்கு வந்து சமூக பார்வையில வந்து சங்ககால பெண் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டீங்களான்னு தெரியல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது குறிப்புகளே இல்லாம ஒரு அருமையான உரை அப்படின்னு சொன்னீங்க அவங்க நூலகத்தை பார்த்தாவே பிரம்மாண்டமா இருக்கு அதுல இருந்து அப்படியே டைரக்டா எந்திரன் படத்துல ரஜினிக்கு பாக்குற மாதிரி சரன் அப்படியே கருத்துக்கள் உங்களுடைய மூளை வழியா வந்து வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சிறப்பான உரைக்கு வந்துட்டு என்னோட பெயரும் சேர்லாதன் தான் நீங்க சொன்னீங்க ஒரு சேர்லாதன் வந்து பதினாறாயிரம் பொற்காசுகள் கொடுத்தாண்டு கிராம் வில ரொம்ப கட்டுக்கடங்காம போயிட்டு இருந்தாலும் அவ்வளவு பொற்காசுகள் கொடுக்க முடியாது அதனால நல்லா பாராட்டா சொல்லலாம் அதனால வந்து எனக்கு குறிஞ்சி மலர்ல குறிஞ்சி அப்படிங்கிற நிலப்பகுதியில இருந்து நெருஞ்சி முள் எந்த அளவுக்கு குத்தும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நல்ல தெளிவான ஒரு சொற்பொழிவு எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு ரொம்ப குட்டி கேள்விதான் இது இப்போ அட்டல் சாலையில வந்து தலைவன் தலைவி வந்து உன வேற யாருக்காவது கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு போறாங்கடா பரிசம் போடுறதுக்கு நிறைய பொருள் கூட அப்படின்னா அந்த காலத்திலயும் பொருள் கொடுத்தாதான் வந்து பெண் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை காதலை மீறி இருந்ததா அப்படிங்கிறது ஒண்ணு அதனுடைய துணை கல்வி வந்து இப்ப நமக்கு பெண் பால் புலவர்கள் அத்தனை பேர் வந்து உடன்கிட்ட ஏறக்கூடாது வீர மரணம் வேணும் விழுப்பும் அதெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் எல்லாம் சொல்லிருக்காங்க ஒரு போரையே நிறுத்திருக்காங்க இப்ப அவையா இருந்திருந்தாங்கன்னா உக்ரைன் போரையே போய் நிறுத்திட்டு வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சண்டை போடாதீங்கடா அப்படின்ட்டு ஆஹ் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த பொருள் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான பாட்டு ஒரு திருமணத்துல இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற கருத்தை ஒட்டி ஏதாவது அந்த பெண் கவிஞர்கள் ஏதாவது கருத்தை சொல்லிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு சின்ன கேள்வி அதையா இதுல என்னன்னா பொருள் நோக்கம் என்பது அன்றைக்கு ஆடவர்களுக்கு இல்ல ஆடவர்கள் வந்து பெண்டிற்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வந்து பெண்கள் ஆடவருக்கு கொடுக்குறாங்க இன்றைய நடைமுறை சமூகத்துல வந்து அப்படியே தலைகீழாக மாறி இருக்கு இல்ல அந்த கேள்விதான் இப்போ ஒரு ஆடவர் வந்து காதல பயங்கரமா காதல் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா பொருள் எதுவும் இல்லாம இருந்திருப்பாரு பொருள் கொடுக்க முடியாத காரணத்தினால அவர் அந்த காதல் நிறைவேறாம போயிருக்க கூடாது அதுக்காக கேட்டிருக்கு சரிதான் ஐயா சரிதான் ஆண்டைக்கு வந்து என்னன்னையா எடுத்த உடனே இன்னைக்கு பாருங்க ஒரு திருமணம்னா கூட பத்திரிக்கை வைக்கிறது அல்லது வேத்துல பாக்கு வைக்கிறது ஒரு தோரணம் கட்டுறது இந்த சடங்குமுறைகளை எல்லா சடங்குகள்லயும் இதுவும் ஒன்றாக இருந்திருக்கு ஒண்ணு கொடுக்கறது கொடுக்கறதுல ஒரு இது இப்ப ஏன் காதல போட்டுக்கணும் காதல போட்டுக்க வேண்டாம ஏன் வந்து ஒரு அணிகள் நான் அழிஞ்சிக்கணும் இப்ப இன்னைக்கு வந்து விரலியர்களை அப்படியே வந்து வர்ணிக்கிற பொழுது கேசத்துல இருந்து பாத வரைக்கும் ஏன் தாடிகள்லாம் இதெல்லாம் மனம் சார்ந்தது விருப்பம் சார்ந்தது ஆனா கட்டாயம் சார்ந்ததாக இருக்கல இதை மட்டும் நான் உறுதியாக குறிப்பிடுவேன் கட்டாயமாக எல்லா ஆடவர்களும் பெண்டிருக்கு வந்து பரிசம் கொடுத்து தான் மணந்துகிட்டாங்க என்னன்னா பொது நிலையில பொது நிலையில பெற்றோர்களால் பார்த்து திருமணம் செய்து வைத்தால் அங்க வந்து இதெல்லாம் பேசுவாங்க என்னப்பா என் பொண்ணுக்கு என்ன கொடுக்குறேன் இன்னைக்கும் அதெல்லாம் பேசுறேன் இப்படி இதெல்லாம் ஒரு வழக்க முறையாக இருக்கு இல்லப்பா நான் ஒண்ணும் கொடுக்க மாட்டேன் அதுக்கு பொண்ணை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வந்துடுற மாதிரியான நிலை இல்லாமல் இருந்திருக்கிறது சங்ககால சமுதாயம் என்பது பொருள் நோக்கம் கொண்டதாக
கட்டாயமானதாக இருக்க பெறல ஒரு ஐம்பது பெண் பால் புலவர்கள் வந்து நம்ம ஔவையார் தான் வந்து ஒரு முதல் நிலையில இருக்கு அது ஒரு இரண்டு மூன்று நான்கு நிலையில இருந்து பெண் புலவர்கள் யாருங்க வெள்ளி வெள்ளி வீதியார் சொல்லலாம் ஐயா கூர் மாசாத்தியார் சொல்லலாம் ஒரு பதிமூன்று பாடல்களை பாடியிருக்காங்க வெள்ளி வீதியார் வெள்ளி வீதி அப்படின்னு மதுரையில கூட ஒரு இடமே இருக்கு ஒரு தெருவுக்கு வெள்ளி வீதின்னு இருக்குங்க ஐயா வெள்ளி வீதி வந்து அவங்க வந்து மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்று சங்க ஆண்பார் புலவர்கள்ல பரணர் அப்படின்னு ஒரு புலவருக்கு வரலாற்று புலவர்னு சொல்லுவாங்க மாமூலனார் என்பவர் வரலாற்று புலவர்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க பாடல்களை ஒரு வரலாற்று செய்தி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அதே போல வெள்ளி வீதியார் வந்து தன்னுடைய பாடல்ல கரிகால் பெருவளத்தானுடைய கல்லணை கட்டிய கரிகால் பெருவளத்தானுடைய மகளை பற்றிய தன்னோட பாடல்ல தான் குறிப்பிடாங்க கண்ணதாசனார் தான் ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தின் காவியம் எழுதினாரு அப்புறம் திரைப்படமாவே அது வந்துச்சுங்க ஏன்னா ஆஹ் ஆதிமந்தி போல பேதுற்று அடைந்தனன் பொல் தன்னோட வாழ்க்கையில தன்னுடைய தோல்வியில ஏதோ ஒரு தலைவனுக்கான அந்த அடைய முடியாத நிலையில இப்படி வந்து இருந்ததாக தன்னுடைய பாடல்ல குறிப்பிட்டிருக்காங்க வெள்ளி வீதியை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஐயா பொன்முடியார் ஒரு பாட்டு தான் பாடியிருக்கிறாங்க ஆனா இருந்தாலும் மிக உச்சமான பாடல் அதே போல வந்து நக்கண்ணையார் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் குறிப்பிடலாம் இந்த மாதிரி நெட்டுமியார் ஆஹ் வெள்ளிருக்கிளையார் இது மாதிரி அவங்க பாடல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஐயா ஆஹ் ஒரு 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 ரொம்ப ஆஹ் கிரடுமுரடா இருக்காதுங்க ஒரு மென்மை இருக்கும் அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை படித்தால் அதுல மீண்டும் மீண்டும் ஒரு சுவை பிறந்து கொண்டே இருக்கும் ஐயா ஆஹ் அதனால வெள்ளி நிதியே குறிப்பிடலாம் ஐயா ஆமா ஐயா நன்றி நன்றி சார் மிக்க நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நன்றி ஆஹ் மதிய நிறைய நன்றி சொல்லிடலாமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா நிச்சயமா எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கு தவறானதிவுறுதியாக துணிந்து சொல்லலாம் அவர்கள் பட்டியலிட்டால் வந்து இப்ப இதுல என்ன அப்படின்னு அது ஒரு முரண்பட்ட கருத்துக்கள் ஏதாவது ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா சில பேரு நெட்டிமையார் அப்படின்னு ஒரு ஒரு புலவர் இருக்கிறாங்க பெண் பார் நெட்டிமையார் அப்படின்னு சொல்லி அத நெட்டிமையார்னா அது ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் சில பேர் அதை ஆன்லைன் சேர்க்கல அப்படியே பொதுவா புலவர்கள் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கையில சேர்த்து விட்டாங்க நீண்ட இமைகளை உடையவர் பெண்ணுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ரொம்ப ஆழ்ந்து ஆராய்ச்சி பண்றவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு கூவலை உண்கண் ஆஹ் மான்விழி கயல்விழி செயல்விழி இப்படி எல்லாம் வந்து பெண்களுடைய கண்களை வருணை செய்கின்ற பாங்கு புலவர்களிடையே உண்டு நெட்டிமை நீண்ட இமை உடைய ஒரு பெண்ணை தான் குறித்திருக்கோம்னு சொல்லி நம்ம இப்படி எல்லாம் வந்து அவங்க பெயர் காரணம் பாடலுடைய தன்மை இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பெண் பார் புலவர்கள் என்று முடிவு செய்யறோம் ஐயா அதனால ஐம்பத்தாறு என்பதை நாம தவிர்க்கலாம் தவிர்க்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு தர்ம சங்கடம் அறச்சிந்தனை ஒரு முடிவு சொல்லப்பட வேண்டியது இந்த அமைப்பினுடைய நிறுவனர் திரு செல்வரங்கம் அவர்கள் இவ்வளவு நேரம் வரவே இப்ப வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு கொடுக்கலாமா வேண்டாம் சேவலாம் கொடுக்காம நன்றி வரை சொல்லிடலாம் கொடுக்காம நன்றி வரை சொல்லிடலாம் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயாவும் வந்திருக்காங்க ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு சங்க கால தொட்டுக்கு நீங்க வரணும் 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 அப்படின்றத அடிக்கடி இவருடைய ஆவல் ஏன்னா நானு கம்பராமணை தொட்டு வர்றதில்ல அப்படின்றது ஒரே ஒரு சமயம்தான் ஒரு அகநானூறு பாடல்களை பற்றி வந்தேன் இது இந்த தலைப்பை ஒட்டியதாக இல்லை என்றாலும் கூட அதை வகைப்படுத்திய விதமே பிரமிப்பா இருந்தது ஒரு ஒரு பெரிய ஃப்ளோ சார்ட் போட்டா எப்படி இருக்குமோ ஒரு நானூறு பாடல்களை வகைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் யார் யாரோ எழுதியிருக்கிறார்கள் அதை வகைப்படுத்துகின்ற விதம் அப்பவே ஒரு அகநானூறு மேலையும் ஒரு சங்க கால பாடல்கள் மேலையும் ஒரு ஆசை ஒரு பாசமும் வந்துருச்சு அப்படின்றதான் சொல்ல முடியும் இத ஒரு ஒரு பாடலின் எண்ணிக்கை எண் ஒரு ஒற்றை பாடல்கள் அப்படின்னா ஒற்றைப்படை எண்களால் முடிகின்ற பாடல்கள் எல்லாமே பாலை நிலத்தை சேர்ந்த வகை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு 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 வகையில அப்புறம் இரட்டை எண்கள் இரட்டைப்படை எண்கள் அதுல எப்படி முடிகிறதாக எந்த எண்ணில் முடிகிறதாக இருக்கிறதோ அதை இப்போதைக்கு ஒரு கணிப்பொறி வடிவத்துல ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு சொல்றதுல அப்படியே இட்டோம்னா அப்படியே அடுத்த 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 இந்த எண்ணில் முடிகிறதா இந்த வகைப்பாடல் இந்த வகை இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்வம் 
கொப்பளிக்கின்ற வகையில் பேசுவதில் வல்லவர் இன்றைக்கு இந்த தலைப்பில் பேசியது பெண் பார்ப்புலவர்கள் எந்த அளவிற்கு நிற்கிறார்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்படிய ஒரு உணர்ச்சி வசமா ஒரு சாதாரணமா ஒன் டு ஒன் பேசுறப்பவே ஒரு அதே உணர்ச்சிகரமா பேசுவாரு அதே உணர்ச்சிகரமா அப்படியே உணர்வு பூர்வமா பேசுனது ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது ஒரு நேர்ல உட்கார்ந்து எப்படி அவருடைய அறையில் உட்கார்ந்து பேசுவது போலவே அதே நூல் நிலைய அமைப்பு நேரில் போர்ந்த பேசிய ஒரு உணர்வு வந்தது மிக சிறப்பு தொடர்வோம் அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த தலைப்புகளும் கொடுக்கணும் இதே மாதிரியான உணர்வுகள் தமிழ் உணர்வுகளை எல்லாருக்கும் ஊட்டணும் நினைச்சுக்கிறேன் என்றன் அதே போல ஐயா சொன்னாங்க இல்லைங்களா அந்த முழு எண்களை உடையது அகன நூல்ல பத்து இருபது முப்பது இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நெய்தல் திணைப்பாட்டியா ஆறு பதினாறு இருபத்தாறு இது எல்லாமே முல்லை திணைப்பாட்டியா இந்த மருது திணைப்பாட்டு மருது திணைப்பாட்டு நான்கு பதினாலு இது எல்லாமே முல்லை திணைப்பாட்டு ரெண்டு எட்டு எல்லாமே குறிஞ்சி திணைப்பாட்டு ஒண்ணு ஒண்ணு மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது இப்படி நானூறுல இருநூறு எண்கள் ஒற்றைப்படை எண்கள் எல்லாமே பாலை திணைப்பாட்டு உண்மையிலேயே இது வந்து பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு யார் நீங்க யாரு வேணாலும் இன்னைக்கு ஐம்பதாவது பாட்டு என்னங்க அகனானூர்ல அது நெய்தல் தனி பாட்டுன்னு சொல்லிடலாம் இப்படி ஒரு தொகுப்பு முறையா நன்றிங்க நன்றி சொல்லாமல் விடுபடுத்திக் கொண்ட திரு ராமசரன் நன்றியுடைய <laughs> 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 இந்த சங்ககால மகளிர் பத்தி உரைகள் கேட்டிருக்கிறோம் அதுல உங்களது வந்து ஒரு தனித்துவமா இருந்தது என்னன்னா அதுல குறிப்பிட்ட பாடல்களை எடுத்து சொன்னீங்க இந்த அவ்வையார் கன்ஃபியூஷன் எனக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து விலகிடுச்சுதான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொன்னு இந்த பெண் பார்ப்புலவர்கள் எத்தனை பேர் எண்ணிக்கை வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அப்போ ஐம்பது பேர் சொல்லிட்டீங்க எங்களுக்கு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ரெண்டு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு அது ஐம்பது எல்லாம் டக்குனு ஞாபகம் வச்சுப்போம் இல்ல இது வந்து உபே சாமிநாதையர் குறிப்பிட்டு ஒரு வரியில உரைநடைய சொல்லிருக்காரு அதை நான் நிர்வச்சிருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் மொத்தம் நானூத்தி எழுபத்தி மூணுங்களா புலவர்கள் எழுபத்தி மூணு நானூத்தி எழுபத்தி மூணுல ஐம்பது பேர் பெண் புலவர்கள் பெண் பார்ப்பவர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எளிதாக உங்களுக்கு அதற்கு அதற்கு மிக்க நன்றி நான் உங்ககிட்ட அந்த குறிஞ்சியதுல கேட்ட கேள்வி வந்து பல பேர் கேட்டேன் ஏன் வழக்கு இருந்துதான் உயிர் உயிர் நீக்கணும் மத்த திசையில இருந்து ஏன் உயிர் நீக்க கூடாதுன்னு பட் யாருக்குமே அதுக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய பதில் சொல்லல உங்ககிட்ட இருந்து அந்த பதில் கிடைக்கும் என்று நம்பி அந்த கேள்வி நான் கேட்டிருக்கேன் இது குறித்து நான் நீண்ட காலம் யோசித்து பார்த்தது இல்லையா வடக்கு இருந்து ஏன் ஆஹ் உயிர் துறக்க வேண்டும் ஆஹ் அப்படிங்கிற இது அது அந்த உயிர் துரத்தல் என்பது உண்ணாமல் அப்படியே இருந்து ஆஹ் அந்த திசை ஏன் அந்த திசையில இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளாகவும் இழந்ததுதான் ஐயப்பாடு ஆஹ் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த அகத்தியர் எங்கிருந்து வந்தாரு வடக்கு இருந்து வந்தாரு யார் அனுப்பிச்சாரு சிவபெருமா அனுப்பிச்சாரு அவர் போகும்போதே கேட்கிறாரு இந்த மாதிரி எனக்கு அங்கே மொழியே தெரியாது நான் எப்படி போவேன் இந்த அந்த மொழியும் கத்துக்கோ அப்படின்னு ஓதி அனுப்பித்தார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இமயம் அங்கே இருக்கிறது இமயத்தை பற்றிய குறிப்புகள் சங்க இலக்கியத்திலே நிரம்ப இருக்கிறது இமயத்திலே சிவன் அங்கே அந்த மேரு மலையை கங்கை எல்லாம் கொண்டு இருக்கிறான் ஒருவேளை தென்னாடுடைய சிவனை போற்று என்று சொன்னாலும் வடக்கே அவன் இருப்பதால் ஒருவேளை அந்த வடதிசையில் இருந்திருக்கலாம் என்று நான் கருதுகிறேன் ஆராய்ச்சிக்குரியது அன்றைக்கு இந்த வடக்கிருத்தல் என்பதை திரும்ப திரும்ப சொல்றதுனால இப்படி நானாக ஒரு புரிதலை உண்டு செய்து கொண்டு இது மறு மாற்று சிந்தனைக்குரிய இது கருத்துக்குரியது ஐயா இதை நான் இறுதியாகவும் நான் சொல்லல இதுவாக இருந்திருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் கருது கருது அதற்கான விளக்கம் எந்த நூல்லும் இல்லைங்களாங்க ஐயா அது வடக்கிருத்தல் வடக்கு திசையை தான் குறிக்குதா இல்ல வேற ஏதாவது அதுக்கு இல்ல 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 வடக்கு திசை தான் வடக்கு திசை தான் வடக்கிருத்தல் என்பது இப்ப சாகு மிர வரை உண்ணாமிரதன்னு சொல்றாங்களே தற்காலத்துல அது போல அன்றைக்கு எந்த உணவும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இப்ப வந்து கோப்பெரும் சோழன் வடக்கிருந்து உயிர் துறந்தான் அதே போல கணைக்கால் பெருஞ்சாரல் இருந்த வரை இதை வந்து செஞ்சாரு ஏன்னா அது தன்மானம் கருதி நீர் தாமதமா வந்ததுனால தன்மானம் கருதி அவர் வடக்கு இருந்தாரு அன்றைக்கு வடக்கிருத்தல் என்பதை இப்ப கபிலர் அந்த வடக்கிருத்தலை அவர்கள் அதற்கு பிறகு பிற்காலத்துல நம்ம பார்க்க முடியலைங்க சங்க காலத்துல இந்த முறையை பார்க்க முடியுதுங்க பிற்காலத்துல வந்து வடக்கிருத்தல் வடக்கிருந்து உயிர் துருத்தல் அன்பதுல இன்னைக்கு கூட பாருங்க 
வடக்கு யாத்திரை போறவங்க சில நேரங்கள்ல பெரியவங்கெல்லாம் எண்பது அகவை தொண்ணூறு அகவையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் அங்க போயிட்டு திரும்ப வரலாம் கூட பரவாயில்லங்கிற முடிவோட தான் போறாங்க அங்கு போய் இறந்து போவது ஏதோ ஒரு மோட்சம் அந்த ப பனிப்படு நெடுவரையில போய் அங்க தன்னை வாய்த்து கொள்வது அல்லது அங்க போய் மூச்சு காற்று பிரிந்து செல்வது ஏதோ ஒரு பெரும் பாக்கியமா அது மட்டும் இல்லைங்க இப்ப பதினெண் மேல் கணக்கு பதினெண் கீழ்கணக்கு இந்த பதினெட்டு எண்களை கூட ஏன் வச்சிருக்கணும் இந்த பாருங்க பதினெண் மேல் கணக்கு பதினெட்டு என பத்தொன்பதுன்னு சொல்லல என் பதினேழுன்னு சொல்லல ஏன்னா அன்றைக்கு அவர்களுக்கு இதுல ஏதோ ஒரு காரண காரியமா தான் இதை பண்ணிருக்கிறாங்க வடக்கிறத்துக்கு இப்படி ஒரு கருத்து இருக்கலாம் என்று நான் கருதுகிறேன் நன்றிங்க நன்றி அருமை இன்னொரு உரை நிச்சயமா நீங்க தரணும் அந்த அகநானூறு எண்கள் மட்டுமல்ல எனக்கு ஏன் அந்த நானூறு பாடல் வச்சாலும் கேள்வி இருக்குது அதெல்லாம் அப்புறம் நம்ம அடுத்த உரையில பேசிக்குவோம் தம்பி மயக்க போட்டு விழுந்துருவாரு இப்ப இதே மதி அதுல அந்த அந்த அதற்கு முந்தைய நிலைக்கு போயிட்டாரு நினைக்கிறேன் நன்றி 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 ஐயா ரொம்ப சிறப்பான உரை அதற்கு எங்களுடைய ஞாயிறு போட்டிருந்தோம் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்படி ஒரு சதா தமிழை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் சதா சிவத்தை அழைத்து வந்த தம்பி இறைமதி அவர்களுக்கு ஏன்னா அவர் ஒரு அழகான ராட்சசன் பேரு இறைமதிக்கு எப்பவுமே ஒருத்தர் பிடிச்சாருனா விட மாட்டார் பிடிச்சு கொண்டு வந்து சேர்த்து ஞாயிறு போட்டு சேர்த்து தான் விடுவாரு அந்த மாதிரி உங்களை பிடித்து கொண்டு வந்து வந்த மிக்க மிக்க நன்றி மற்றும் வரவேற்பு யார் சொன்னாங்கன்னு தெரியல வரவேற்பு அப்புறம் தான் நான் வந்தேன் வரவேற்பு எனக்கு எதிர்த்து வீட்டுக்காரர் சொல்லிட்டாரு அவருக்கும் மற்றும் கேள்விகள் கேட்ட சுப திருப்பதி சேர்லாதன் அந்தமான் கிருஷ்ணமூர்த்தி தன் கருத்தை சொன்ன அந்தமான் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா போன்றோருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சாந்த நன்றி கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் மிக விரைவில் உங்களுடன் அகநானூறு அந்த எண்ணிகள் குறித்த அந்த எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் வந்துருச்சு அதை அதை பற்றி ஒரு நீங்கள் எப்ப ஞாயிறு ஓய்வா இருக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு நான் முன்னாடி முன்கூட்டியே அதை அதுக்கு நீங்க விளக்கம் சொல்லணும் கூப்பிட்டீங்க <laughs> 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 போயிருந்த <laughs> 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 ஆயிரமாவது நிகழ்ச்சியை சிங்கையில் வெகு விமர்சையா கொண்டாடிடுவோம் ஐயா கொண்டாடிடுவோம் செங்கையில தொடக்கி உள்ள சேலத்துல தொடக்கி உள்ள நிறைவு உள்ள செங்கை என்னங்க வருஷத்துக்கு ரெண்டு நினைக்கிறேன் கோடி தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏழு கோடி தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் நன்றி